Peter Gordijn is een ongelooflijk interessante kerel. Hij was uh, Apache gevechthelikopterpiloot, is ook meerdere malen op uitzending geweest. Uh, van daaruit kwam hij in contact met non-dualiteit. Um, geeft daar tegenwoordig cursussen en workshops in. Is ook uh, nou, expert, is niet het juiste woord, maar vooruit is expert van psychedelica. Past hij ook toe in zijn workshops. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Een hele interessante, fijne vent waar ik uh, een heel tof gesprek mee heb gehad. En daar krijg jij nu de kans mee naar te kijken. Kleine heads up. Ik had een beetje audio issues. Dus na een minuutje of tien wordt het audio veel beter. Op het einde wordt het weer iets minder. Maar wat mij betreft een ontzettend gaaf gesprek. Die het luisteren dan wel bekijken waar het is. Enjoy. Wil je deze podcast liever in je oortjes horen terwijl je aan het fietsen bent? We hebben ook een podcast op Spotify en op de podcast app van iTunes. Dus overal kun je het bekijken en beluisteren. Enjoy. Peter Gordijn. Heel interessante man. Alright, van harte welkom iedereen bij weer een nieuwe podcast, maar vooral van harte welkom Peter Gordijn. Onder andere, ik ga meteen, ik ga meteen pluggen wat je gedaan hebt, dat mensen als ze hier naar mochten afhaken meteen jouw boek gaan lezen. Je hebt een heel tof boek, uh, je hebt twee boeken geschreven, eentje ja. over jouw um, verhaal, jouw, jouw ervaring als Apache piloot. Ja, gecombineerd al met persoonlijke ontwikkeling. Exact. En de avonturen van het vliegen. Precies. Ja. Die heb ik niet gelezen, maar dit klinkt al oprecht interessant. En het, de, de, degene daarna was het absolute perspectief mm-hmm. van Peter Gordijn met als ondertitel van Verkamping naar Vrijheid. Mm-hmm. Ik ben nu op de helft. En ik moet zeggen, um, het is een... Tenminste, ik weet niet dat dat jouw, jouw bedoeling was, maar het is een makkelijk te lezen boek die zonder uh, pretentieus of whatever... Heel erg het ja, non-dualiteit, waar ik verder tot dag expert ben, benoemd, een plek geeft. Op een hele luchtige wijze maak je de connectie. Dus, dus ik, 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 ik vind hem leuk te lezen en ik ga hem ook uitlezen. Dus aanraden voor iedereen uh, het absolute perspectief van Peter Gordijn. Dank je wel. Hoe ik bij jou gekomen ben, uh, ik zag een keer ergens een videootje voorbij komen of iets. Um, een interviewer had het over hoe het voor jou was om... Uh, dat is je piloot, die was uitgezonden in Afghanistan, denk ik. Of... Vier keer Afghanistan, één keer naar Mali. Vier keer Afghanistan, één, één keer naar Mali. En um, je had het over dat je, je, jij wilde, je, jou, jouw taak was onder andere het verdedigen van de troepen. Mm-hmm. Daarvoor was jij en daarvoor moest jij ook soms strijders uitschakelen. Mm-hmm. En die interviewer ging heel erg door op, ja maar hoe was het dan met uitschakelen? Ik vind het niet erg om mensenlevens te pakken enzovoort. En jij was... Um, ik weet niet of nuchter het juiste woord was, is, maar je, je was er vrij relaxed onder en je benoemde heel goed van, ik had een taak, mm-hmm. bij die taak horen bepaalde dingen die ik daarvoor moet, moet doen. En een van die aspecten is dus het, quote unquote, uitschakelen van mensen die mijn mannen, mijn, mijn, mijn kameraden iets aan willen doen. Ja. En dat vond, ik, dat vond ik heel verfrissend en ik, ik, en ik vond ook dat, dat dat is een manier waarop er... Er wordt altijd heel erg dramatisch daarna gedaan en ik heb er zelf helemaal geen ervaring mee. Maar wat ik van iedereen hoorde in het leger is geweest in die situatie is heeft terechtgekomen. Je, je strijdt voor je kameraden en daarvoor moet je dingen doen die wij gelukkig in Nederland niet hoeven te doen. Maar dat maakt het ook niet per se verschrikkelijk als je ze wel moet doen. Dat proefde ik heel erg. Ik dacht, oké, okay, wie is die Peter Gordijn? Ik ging googlen. Dan zag ik dat je boeken had geschreven, je, je, je bent met uh, non-dualiteit bezig, mm-hmm. je, je geeft daar workshops in, psychedelica heb je heel, heel, heel veel ervaring in. Dat ik mailtjes sturen, dat is een interessante kerel. Daar wil ik even mee, mee, mee zitten. En ik hoorde net geronk en dan kon je met je camper ja. aangereden. Wat, 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 is, is, is dat, is dat, is, rij je daar altijd in? Is dat jou, jouw huis? Wat, 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 hoe, heb je altijd in de camper gewoond? Hoe, hoe zit dat man? Nou, dat camperverhaal is eigenlijk begonnen toen ik uh, bij Defensie weg ben gegaan. Ja. En een video die je gezien hebt is waarschijnlijk het interview geweest met Brandpunt. Kan wel, ja. Het is een hele korte waarop ik toelicht waarom ik het geloof in onze vredesmissies was kwijtgeraakt. Exact, dat was het, ja. En uh, ja, dat ik zag van dit systeem werkt niet en als we echt wereldvrede worden willen, dan moeten we het anders doen. Ja. En ik heb eerst geprobeerd binnen het systeem daar verandering in te krijgen, dat werkte niet. Toen heb ik uh, een statement gemaakt van ik ga niet nog een keer op uitzending als, dat, hè, als dit systeem hetzelfde blijft. Ja. Ja, en dan was er uiteindelijk natuurlijk maar één optie, want Defensie die kan dat niet accepteren. En terecht. Dat is, dus, een, ja, dat is een andere ja. context waar jij het wilde zoeken. Nou, dus toen uiteindelijk was er maar één oplossing en dat was dat ik Defensie uitging. En dat was de enige logische stap. Dus in goed overleg is dat gebeurd. En toen had ik geen huis meer nodig. En sterker nog, als ik mijn huis had aangehouden, dan moest ik een hypotheek betalen. En daarvoor zou ik dan weer uiteindelijk een 
iets van een betaalde baan moeten gaan ja. zoeken. Ja. Terwijl ik juist een nieuwe passie had ontdekt, uh, wat nog geen geld opleverde, maar waar ik wel met mijn hart voor wilde gaan. En het mooie was dat, um, doordat ik dus eigenlijk binnen no time, dus ook meer toeval dan wijsheid hoor, dat er, in, eh, ik gaf aan van ja, de huis heb ik eigenlijk niet meer nodig. En er, waren meteen, er was meteen een oud collega van me, die op dat moment echt in een woningnood zat. Ja. He, die had zijn eigen huis al verkocht en zijn nieuwe was nog niet klaar, dus die moest ergens in. Dus die was dolblij dat er een huis beschikbaar kwam. Dus voor ik het wist, stond ik op straat bij huis en vreken, <laughs> ja, zonder camper niks. Maar dan, dat maakt niet uit, want het zijn altijd wel zeer plekjes. En als je toch niks nodig hebt en je kan alles op een laptop doen wat je wil doen, maakt dat ook niet zoveel uit. Ja. Dus de eerste tijd gewoon een beetje overal nergens gewoond. En toen had ik toch wel behoefte aan iets uh, waar ik wel zeg maar, met mijn spullen kwijt kon als het ware. To lay your head. Niet alles hoor, maar ja. in ieder geval gewoon een uh, tas met spullen en uh, wat kleren en zo. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk de camper gekocht. Ook met het idee van, nou, dan kan ik lekker rondreizen en uh, schrijven. En, uh, nou ja, ik wist toen ook nog niet precies wat er ging ontstaan. Het was net in de periode dat mijn eerste boek net aan het uitkomen was. Ja. Ja. Daar wil ik heel graag op doorgaan. Ik wil nog heel even ingaan op wat je net zei, want um, je ging dus met een bepaald idee destijds defensie in. Ja. Met een bepaald idealisme. Dat, dat zat er ook in. Wat, wat, ook okay. gewoon avontuur hoor. Ja, was dat het dat idee? Ja. Vliegen, natuurlijk. ja. En waarom dan helikopterpiloot? <laughs> nou, uh, om eerlijk te zijn, uh, toen ik de keuringen deed, toen had ik uh, helemaal F-16 uh, voor mijn straaljaar. Ja, ja, ja. En toen wist ik eerlijk gezegd uh, amper dat er ook uh, helikopters in het leger waren. Ja. En toen, uh, nou ja, dan ga je de keuringen doen en uh, dat duurt nogal even. En, uh, uh, uiteindelijk de opleiding in en dan ga je eerst officieropleiding uh, ga je doen ja. op de Kama. Ja. Uh, nou, dan leer je al de functie een beetje kennen, hè? dus dan verbreed je horizon al iets. Mm -hmm. Toen gingen we naar de elementaire militaire vlieguropleiding, dat is de eerste echte vlieguropleiding, zeg maar, dat is op Woensrecht. Okay. En daar moesten wij ook onze voorkeur gaan uitspreken over welk type we zouden willen vliegen, want uiteindelijk bepaalde de functie. Ja. Maar wij moesten ons wel oriënteren zodat we wisten wat we wilden. Dus toen zijn we verschillende vliegtuigtypes afgegaan, zijn we bij de squadrons bezig kijken. En daar Heel veel we... types hebben we niet in Nederland. Nee, oh, nee valt wel mee. Okay. Valt wel mee. Ja. Ja. Nee, je hebt natuurlijk de straaljagers, en, uh, dat wordt natuurlijk nu de JSF. Ja. En, uh, de Apache is dan de enigste gevechtshelikopter en ja. dan hebben we nog de transporthelikopters. De grote Chinooks en... Uh... En de Cougar en de NA-90 nu. Ja. Ja. Vind je wat van trouwens van die, van die Joint Strike Fighter? Heb je daar een visie op? Bij de intro gesprek had je het er ook over van... Ik zit nu in een bepaalde fase van mijn leven, een bepaalde dingen die ik heel interessant vind, waar ik ook graag met jou over wil hebben. Ja. Vind je het ook een beetje blasé om, eh, om, om dan het over je, over je militaire periode te hebben? Z -z 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 zit daar nog een stukje interesse? Ben je nog mee bezig? Of is het echt een afgesloten fase voor jou? Het is een periode die mij... Um... Nee, het is heel dubbel. Enerzijds trekt het mij helemaal niet meer. Ja. Vind ik het ook totaal niet interessant om erover te praten. Maar wat trok je in het begin dan? Het is zo iets anders heel interessant. En daar komen we straks wel op. Yeah. Waar we het wel over kunnen hebben. Yeah. Yeah. Dus dan is het bijna zonde van de tijd om het te gaan hebben over vliegen. En dat soort dingen een paar miljoen kost. Nou, en? Ja. En als we het dan over geld hebben inderdaad met die JSF. Mijn overtuiging is dat we jarenlang bezig zijn geweest met vredesmissies op deze manier. En daar hebben we miljarden aan uitgegeven. Yeah. Het werkt niet. Wat? Later we okay. eens een paar miljard gaan investeren in een nieuwe aanpak. En dan ben ik heel benieuwd wat er gebeurt. In mijn beleving, als het aan mij zou zijn yeah. om te bepalen waar ons belastinggeld heen gaat voor yeah. wereldvrede, wordt het tijd, we hebben nu alles op rood gezet heel lang, dan werkt het niet, laten we het eens een keer op zwart zetten. Kijken wat er dan gebeurt. Help! Kijk, wij zijn niet, in, wij zijn niet geweest waar jij bent geweest, we hebben niet meegemaakt wat jij hebt meegemaakt. Mm -hmm. wat, 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 wat zou je ons willen meegeven aan ons? Help mij persoonlijk. Wat, wat, wat weet ik niet, wat zie ik niet, wat jij hebt gezien en ervaren in jouw vier keer in Afghanistan, één keer in Mali, dat jij nu helemaal, dat jij van de positie bent, dit, gaat, dit helpt, dit heeft geen zin, dit is geldverspilling. Ja. Ja, en één woord samen te vatten. Oogklep denken. Oké, okay. oké. Okay. Zo nog steeds breed. Oogklep denken, daarmee bedoel ik dat er alleen maar wordt gehandeld vanuit, uh, ja, korte termijn eigen belang. Oké. Okay. En het lijkt heel erg nobel om op vredesmissies te gaan. Mm -hmm. Maar als we in de praktijk gaan kijken, zit iedereen alleen maar voor zijn eigen belang daar dingen te doen. En hoe komt het eigen belang van wat wij daar doen tot uiting? Um, nou, onder andere dat we in Mali zaten, omdat we simpelweg een zetel in de VN Veiligheidsraad wilden hebben. En dus dan zie je dat we eigenlijk vanuit de politiek met zo'n motief dan daar mee gaan doen. Mm -hmm. 
dat Defensie, die wil natuurlijk ook meedoen, want die wil zijn bestaansrecht en dat soort zaken. Dus die hebben weer hun motieven om mee te doen. Um, militaire commandanten zitten ook echt soms te lobbyen, zeg maar. Hè. In boeken, zeker bij Amerika, lees je dat ook echt. Dat het echt wordt gelobbyd om je eenheid op uitzending te krijgen. Ze willen, ze willen aan de Voor het bestaansrecht. Besta ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En er zit natuurlijk, ga je nog een aantal niveaus lager, kom je bij de militairen uit. Er zitten natuurlijk allemaal van die eager jongens zoals ik toen ook was. Ja, ja. Die willen op uitzending, die willen ja, avontuur, die avontuur. willen schieten, die willen... He, dat, dat zit er ook allemaal in. Um, dus, dus op alle niveaus wordt eigenlijk vanuit eigen belang ge, gedacht en gehandeld. En wat mij ongelooflijk duidelijk is geworden, in, in ieder geval in Mali, maar eigenlijk in Afghanistan begon dat ook al wel een beetje, begon ik dat al iets te zien. Ja. Maar in Mali werd het me helemaal duidelijk, is dat zolang we allemaal vanuit eigen belang dingen blijven doen, werkt het niet. Welke ontwikkeling heb jij doorgemaakt die jou dat inzicht gegeven heeft in die periode? Bewustwording. Waarvan? Ja, je zou ik persoonlijke ontwikkeling kunnen noemen. Uh, vlak voordat ik voor de tweede keer naar Afghanistan zou gaan, toen kreeg ik een hernia. En toen uh, kon ik dus niet mee op uitzending. En toen ben ik een jaar lang daaruit geweest, kon ik niet vliegen. En, uh, ja, een moeilijke periode natuurlijk geweest voor mij. En daar had ik ook zoiets van, ja, als ik niet meer kan vliegen, wie ben ik dan nog? Ja. Um, en dan kon ik ook al die stoere sporten en zo, kon ik ook niet meer doen. En, en, Zelfs seks was gewoon, het deed gewoon pijn. Ja. Moest je bij, bij wijze van spreken een afweging gaan maken van is het genot de pijn waard, zeg maar. Dat is echt een bizarre tijd. En um, ja, dat heeft me wel aan het denken gezet, laat ik het zo zeggen. En meestal hebben mensen ook een crisis nodig voordat er hè, beweging komt op dat vlak. Uh, maar in de jaren daarna is dus persoonlijke ontwikkeling bij mij gestart. Dan ben ik geïnteresseerd geworden in van, goh, wie ben ik nou eigenlijk? Uh, hoe werkt die bovenkamer van mij? Uh, hoe zit het leven in elkaar, uh, hoe zit het met een ego en met maskers en wie is dan die ware ik die daarachter zit, et cetera, et cetera. Ja, en dat begon natuurlijk een beetje, uh, hoe noem je dat? Langzaamaan ontdek je steeds meer, laat ik het zo zeggen. En langzaamaan ontdekte ik dus ook steeds meer... Excuses, we, 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 we nemen door. De fucking opname ding heeft het begeven. Oké. Okay. De, de audio hebben we al, maar we gaan zo meteen doen met nog twee de audio. Zijn we weer. Um, je, wat was je aan het vertellen? Goeie vraag. Dat was heel belangrijk, <laughs> dat weet ik nog wel. Heel belangrijk. Heel belang nee, je had ja, ik weet niet meer. Pijn bij seks, dat, 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 dat weet ik nog. <laughs> en, uh, ja, dat ging over die hernia. Ja, hernia. Ja, ja, en dus die via crisis. die hernia ben ik uiteindelijk uh, met persoonlijke ontwikkeling in aanraking gekomen. Yeah. En uh, ja, die persoonlijke ontwikkeling die is zich steeds gaan, uh, verder gaan verdiepen. Ja. Ben ik steeds meer in gaan ontdekken, steeds meer boeken gaan lezen, video's kijken, um, cursussen doen. Uh, van alles gedaan. Ja. En uh, Jan Geurts, die heb je hier ook uh, gehad, uh, zag ja. ik. Ik, 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 um, ik moest naar Jan Geurts toe gaan. Oké. Okay. Ja. Ah, oké. Okay. <laughs> <laughs> maar het is in ieder geval ook een inspiratiebron uh, van me geweest. Ja. Uh, ik had toen een gruwelijke hekel aan alles wat met religie te maken had. Dus dat sloot heel mooi aan bij mij. Want hij had het over bewustzijn en niet over God of weet ik van nee, wat. Ja. En, uh, dat, nu kijk ik daar heel anders tegenaan hoor. Maar toen uh, was dat perfect voor mij. En um, ja, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. En uh, dat is ook uiteindelijk na zo'n zeven jaar dat ik begon, begon te zien van... Ja, maar eigenlijk zeggen al die boeken hetzelfde. En toen ben ik die rode draad daaruit gaan halen van persoonlijke ontwikkeling... Mm. En heb ik dus mijn eigen boek geschreven. Het eerste boek, uh, Wakker levenslessen van een Apache piloot. Ja. En dat is dus eigenlijk gaat, ja, in mijn bewoordingen, gaat dat over die rode draad die in al die boeken te vinden was. Maar dan wel smeuig gemaakt door allemaal dingen die, want iedereen wil altijd dingen van mij weten over het vliegen. Ja. Hè? Hoeveel verdiende je, hoe was het om te schieten, hoe was het om uh, dood te maken, uh, al dat soort dingen. En, en dat staat er ook allemaal in. Dus dat kun je daar ook allemaal uh, lezen. En dan terwijl je dat leest, aan de hand van allerlei spannende verhalen over dan hè, dat je gaat vliegen en bijna tegen een zandheuvel aanklapt en bijna dood bent, ja. beschrijf ik dan een of andere levensles. Ja. Weet je wel, dus zo heb ik dat in dat eerste boek in ieder geval uh, vormgegeven. Ja. Ja. Terwijl je dit zo zegt, ik het te bedenken, achtervolgt, we hadden er kort al voor over, achtervolgt het piloot zijn je dan een beetje. Je, je, je had ons boek gelezen, ons, 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 nou, tenminste, je had even doorgebladerd wat we deden. Je had niet zo in verdiept. Dat, dat is ook oké, okay, nee, het is gewoon relaxed. Het is gewoon, ja, mijn focus ligt ergens anders. Nee, we ja. zijn ook om, om gewoon kennis ja. te maken enzovoort. Ja. Um, maar wat jou aansprak was na het verhaal van hoe Tijn van zijn eigen ervaring met uh, persoonlijke ontwikkeling, mm -hmm. in de breedste zin van het woord, eigenlijk ja. het vrouwenvoersieren als sausje ging gebruiken ja. om die lessen aan mannen ja, mee te brilliant. geven. Ja. Ja. En, ja. en dat het vrouwenvoersieren aan zich 
ook voor mezelf sprekend qua fase waar ik in zit. Het is absoluut iets waarmee ik bezig hou. Het is niet eens interessant eigenlijk, maar als dat een afslag nou, is... Het is wel interessant, maar goed. Ja? Oh, daar, daar gaan we het ook over hebben. Hè? Ja. Uh, nee, het, is, het, is, het is interessant, maar het, um, het is interessant, maar niet meer van hoe ontwikkel je daarin. Of, of, ik vind het interessant het over te dragen. Ik ja. vind het tof om, om mannen in, dat, in, in die reis te helpen, mm-hmm. maar de eigenlijke essentie van versieren, daar gaat het niet eens om. Het gaat om, om, om de traject die die mannen dan doorlopen. Mm-hmm. Er zijn veel essentiëlere dingen in het leven. Ja. 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 Zeker wat na het versieren komt. Dan begint het eigenlijk mm. gesodemieter natuurlijk. Als het hebben over relaties. Bij wij, nee, mm. bij wijze van. Dan, 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 wat bedoel je trouwens? We hebben van, denk je dat, hoe zie jij dat dan? Of hoe zie je dat in jouw leven eigenlijk? Want, ja, Er zit een verhaal vraag. achter, volgens mij. Nou ja, kijk, ik heb altijd wel een zwak voor vrouwen gehad. Laat ik daarmee beginnen. Okay. Dus ik heb altijd wel, ik moet ik altijd denken aan dat uh, liedje van, uh, ik weet niet meer wie het precies had gedaan, van ik hou van alle vrouwen, mijn hart is veel te groot. Met één kan ik maar trouwen, dus daarom trouw ik niet, weet je wel, dat yeah. idee. Dus ik zit ook altijd wel een beetje in de hoek van de vrije relaties en dergelijke. En, en toevallig nu op dit moment is het zo dat ik terugkijk op een, een, een drie jaar lange relatie uh, met Silke. Yeah. En um, ja, eigenlijk ook haar zoon Jun moet ik dan er ook bij noemen, want uh-huh. uh, ja, dat, dat kun je niet los van elkaar zien. Nee. Um, maar dat zit nu, en het raakt me ook wel hoor, nu ik het vertel, maar de, op dit moment zit even een interessant punt, want er lijkt een wending in te komen. Het lijkt dat we langzaamaan uit elkaar aan bewegen zijn. En dat is uh, op dit moment even niet makkelijk, laat ik het zo, of niet makkelijk in die zin, het maakt veel los. En het is voor mij heel fijn dat ik dankzij mijn nieuwe inzichten... en mijn nieuwe levensvisie daar heel erg open in kan staan... en dat kan laten gebeuren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat ik me koud laat. Dus nee. het is wel zo dat... Ja, het, ik, ik hou van ze, weet je. En dat is, het, het is... We hebben zoveel mooie dingen meegemaakt. Zoveel fijne tijd gehad. En, en um, ja, dat is toch wel even loslaten. Het is toch een... een ja. We zijn rustig aan uit elkaar aan bewegen op dit moment. En dat is geen idee of dat doorzet of dat het uiteindelijk weer helemaal opbloeit. Maar het is in ieder geval het feit dat in deze samenleving, als je, uh, hè, als je verliefd bent op iemand en je hebt net een nieuwe relatie, dan zegt iedereen, oh wat fijn voor je, gefeliciteerd, te gek. Mm-hmm. En als je tegen iemand zegt van, joh, ik heb het uitgemaakt, dan zeggen ze, oh wat erg voor je. En dus er ligt een bepaalde lading binnen deze maatschappij op het aangaan van de relatie. Hè, dat juichen we allemaal toe. En het verbreken, dan, dan denken we dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Is dat Terwijl dat... feitelijk hier ja. gewoon een, een natuurlijke beweging gaande is. En dat vind ik ook heel mooi in de manier waarop we er nu in staan. Dat we dat ook gewoon hebben benoemd en uitgesproken. En dat we die hebben erkend. En dat we die niet gaan, we gaan ons daar niet tegen verzetten. En we staan allebei open in, in hoe dat zich ontvouwt en waar dat heen gaat. Heb je voor je gevoel... Um... Iets dat je zou kunnen doen, nog los of je het zou willen doen, om je, 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 je ervaart iets. Heb je voor je, bijvoorbeeld, hé, hey, ik ben aan het aankomen, bij wijze van, hè, het is niet, met, het, niet de allerbeste met aankomen de Aankomen gewicht. Je bent ja. dikker aan het worden, oké, okay, dat zie ik. Je hebt een bepaalde wens, van dat wil ik niet of dat wil ik wel, of het is niet goed zond, whatever. Ik doe daar iets aan. Heb je momenteel het gevoel, relationeel gezien, van hé, hey, wat je heel mooi omschrijft, ik, ik, ik ervaar iets. Wat kan ik of wat kunnen wij doen om misschien een andere beweging in te zetten... of het een andere draai te geven. Ja, en dat hangt er vanaf natuurlijk... wat er precies bij je speelt. Ja. En als ik nu bij mezelf kijk... dan merk ik dus dat er in mij... op dit moment een impuls gaande is... die juist meer wil uitvliegen. Dus dan klopt deze beweging. Ja. Dus dan kan ik wel vanuit een of andere conditionering... of hoe het hoort... of omdat zij het graag wil... of weet ik ja, veel wat... Ja, 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 ja. kan ik wel gaan knokken voor een relatie... Ja. maar dan probeer ik iets in stand te houden... wat eigenlijk misschien niet langer een kloppend fundament heeft waarop het kan bestaan. Ja. En dan wordt het geforceerd als je het dan toch in stand houdt. En ja. dan wordt het niet beter van. Nee, 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 niemand. Ja. Ja. Dus voor mij is onvoorwaardelijke liefde... onvoorwaardelijke liefde naar alles en iedereen en naar het leven... zowel naar haar, naar mij als naar alles. En dat betekent dus dat het alle kanten op mag gaan. Dat betekent niet dat je bij de eerste de beste... iets meteen je handdoek in de ring hoeft te gooien. Absoluut niet. Nee. Je mag best wel uh, samen kijken of je weer de relatie kan laten opbloeien. Mm-hmm. Maar in dit geval is het gewoon zo... dat we op een punt zijn waarin in ieder geval... ik merk van, oké, okay, ik merk dat ik weer... ja, verlang naar nog meer vrijheid. Naar nog meer... En nou, ook gewoon iets nieuws. Naar gewoon, en dat zegt niks over haar, weet nee. je. Het is niet dat zij nu in één keer... 
niet meer knap is of niet meer leuk is. Of, of je niet meer raakt. Ik hou er nog steeds ja. van. Ik vind ja. het fantastisch. Ik vind jullie ook fantastisch. Dit, dit is een heel moeilijk spanningsveld wat je nu benoemt. Hoe, hoe weet je of hoe ontdek je dat de behoefte aan vrijheid... wat je ook heel erg als een soort mannelijk streven zou kunnen omschrijven... maar nog voorbijgaande daaraan. Hoe, hoe vind je een evenwicht tussen een behoefte aan vrijheid... En, en, en de aantrekkingskracht van, van het nieuwe... en de haast onvermijdelijke struggles die je, waar je mee te maken krijgt... naar mijn idee, als je langere tijd in een relatie zit. En het nieuwe is altijd interessant en raak je en triggert je enzovoort. Ook, dat, dat is een, zo'n mo- moeilijk spanningsveld lijkt me dat. Zeker als je zo'n vrij jongen bent als jij. Zeker als je überhaupt, wat je aangeeft, je houdt van alle vrouwen. M- waarschijnlijk meer dan gemiddeld, heb, schat ik zo in. Zou goed kunnen. <laughs> hoe ga je daarmee om, man? Hoe vind, hoe vind je dat evenwicht? Nou ja, ik ga daar eerlijk gezegd niet... Ik bepaal dat niet. Het ontvouwt zich. En dan zie je dus dat ik het ene moment uh, heerlijk geniet van mijn vrijheid. En dat daar ruimte is voor meerdere vrouwen naast elkaar, bij wijze van spreken. En uh, soms kort stond of soms langer. Hey. Ja, hè, dat alles mag zijn. En in het geval van Silke zag je bijvoorbeeld dat wij drie jaar geleden elkaar leerden kennen. Terwijl we allebei totaal geen zin hadden in een vaste relatie. En juist daardoor vonden we elkaar. En juist daardoor klikte het. En ontstond er wel degelijk iets wat je een vaste relatie zou kunnen noemen. Ook al noemden wij het een vrije relatie. Mm-hmm. En, maar dat is onwijs mooi en onwijs fijn geweest. Nou, en dan ontstaat dat. En dan ga je daar een tijd in mee. En nu beweegt het weer een andere kant op. Nou, en dan ga ik daarin mee. Dus ik laat dat zich gewoon ontvouwen... En juist daardoor klopt er eigenlijk altijd wat er gebeurt. Zo zie ik het. Ja. Ja. Ah, mooi dat dat kan. Dat, is, dat, li- dat vind ik... Ik ken nog maar net, dus je kan het echt niet inschatten. Dat, dat is iets waar ik dan misschien of nog niet ben... of uh, hoe je het verder wil benoemen. Wat je dan vaak merkt bij, bij, bij mensen... die op een bepaald punt in hun leven zijn... of een bepaalde ervaring op een bepaalde manier instaan... is dat ze het heel erg laten gebeuren. Mm-hmm. Um, waarbij... Weet je, obviously, weet je, het leven neemt je mee op een rit waar je weinig... Je, nou ja, het ne- leven neemt je mee en dingen overkom je. Maar er zit ook altijd nog een stukje van zelf bijsturen. En, en, en ik neig er nog zelfs vaak naar van... Je kunt nog het, je kunt het tij in binnen een bepaalde mate keren. Je kan het nog sturen. En, 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 en daar, daar, daar denk ik een interessant verschil is tussen jou en mij... Um, het lijkt, me, het lijkt me zo moeilijk om daar een evenwicht in te vinden. Jij zegt, en dat zo leef je ook. Het blijkt uit alles van, ik laat het gebeuren... en ik zie wat er zich voor mij ontvouwt. Mm-hmm. Waar ik dan nog een beetje denk van... Uh, noem het nog dat ik in een dualiteit geloof of iets. Uh, ik denk nog, oké, okay, maar je kunt ook heel veel doen... om het de kant op te sturen. En als je inderdaad... Heb je kinderen, als ik vragen mag? Nou ja, um, via Silke... Heb ik dus een tijdje met, ben ik een soort bonuspapa geweest, zeg maar, voor jullie. Bonuspapa, mooi. Ja. Leuk woord. Ja, en uh, in het begin uh, ja, stond ik eerlijk gezegd helemaal niet te wachten op die rol. Maar uiteindelijk uh, is er ook een soort band ontstaan met hem. Ja. Dus dat is ook iets wat nu echt wel meespeelt. Ja. Want ik hou ook van hem. En, en, en dan kom je op het punt dat aan de ene kant wil je dingen laten ontvouwen. Aan de andere kant is een kind gebaat bij een vader en een moeder. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar... Uh, als ze ongelukkig zijn samen, je wil dat papa mogelijk zijn. Dat is allemaal waar. Maar het ideaal is dat er een vader en een moeder... allebei een fundament en een structuur enzovoort geven. Dus dat is zo moeilijk. Ja, Jij denkt je anders, anders over, of ja, niet? Ja, dat zie ik anders. Ja. Graag, vertel man. Ja. ja, dat heeft met die levensvisie te maken. Ja. En um, he, je zegt net van een kind gedijt goed bij dit of dat. Mm-hmm. En mijn persoonlijke mening is dat ik denk... een kind gedijt goed bij een omgeving hmm. die vanuit een andere levensvisie leeft. Wat is die levensvisie? Non-dualiteit. Help me dat een beetje te begrijpen. Kun je daar een beeld van schetsen? Nou ja, als je het, in, uh, het is lastig om het uh, in, in woorden te vangen, hoor. Hmm. Um, en zeker om het uit te leggen aan iemand die er nog nooit van heeft gehoord. Ja. Dus ik zal proberen in... Uh, en jij hebt er waarschijnlijk wel... V- van gehoord, maar de, de, ik weet niet wat voor kijkers hier naar kijken. Ja, ik doe dit vooral voor dus, mezelf eigenlijk. Dus, ik zal een uh, poging doen om het proberen simpel uit te leggen. Yeah. Um, ik zou zeggen dat je zou het kunnen zien als dat je dus uh, volledig het leven ziet als één groot geheel wat zich ontvouwt en yeah. wat zich ook mag ontvouwen. Dus dat je dat geheel ziet als iets prachtigs wat, um, 
mag gaan zoals het gaat. Dus de levensstroom mag gewoon doen wat hij doet. Het universum mag zich zo... Ja, kosmische dans noem ik het ook mm-hmm. vaak. Hè? Die mag dansen zoals hij danst. En daar... Op het moment dat je dat helemaal laat gebeuren... Ja. niet alleen zeg maar in de wereld om je heen... maar ook door andere mensen heen. Want het is ook de kracht die jou laat bewegen... die jou laat praten... Waar, hè, die ervoor zorgt dat hier nu iets ja te knikken. De, de, de exact dezelfde kracht zit ook hier nu te bewegen... en hier te praten. Um, en vanuit non dualiteit wordt dat gezien als één groot geheel. Dat ja. gewoon het hele gebeuren doet eigenlijk. We worden gedaan als mensen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En als je dat zo beschouwt... En werkelijk zo beschouwd, niet alleen kan navertellen, het is een eenheid, maar ja. echt diep van binnen ervan overtuigd bent, daar gaat het om, dat je echt gelooft, er is niks anders dan alleen maar die eenheid. Ja. Dan is de enige logische manier van leven, is meestromen of meedansen, hoe je dat ook wil noemen, of meespelen met die levensstroom. En als je dat als voorbeeld geeft aan je kind, mm-hmm. dan ja. denk ik, daar hebben ze wat aan. Want daarmee leert het kind namelijk meestromen. En al het andere, wanneer ouders bijvoorbeeld bij elkaar blijven... terwijl eigenlijk de beweging uit elkaar gaande is... en ze zitten zich daartegen te vechten... ze forceren dat ze toch bij elkaar blijven... ook al hebben ze ruzie, weet ik van wat... dan kunnen mensen er inderdaad zijn die zeggen van... ja, dat is toch beter, want ze hebben twee ouders. Hè? Een, moeder, of een kind heeft een moeder en een vaderfiguur nodig. Er zijn mensen die dat zeggen. Maar ik denk dat het slechtste voorbeeld wat je een kind kan geven... is verzet tegen de werkelijkheid. Als je je verzet tegen datgene wat er gebeurt. Mm-hmm. Als jij vindt dat het anders zou moeten zijn. Ja. Heb je innerlijke verkramping. Is er lijden. En dan is dat onbewuste boodschap die je meegeeft aan je kind. Daarmee conditioneer je je kind. Dat, dat rekenen en schrijven waar we kinderen aan de oppervlakte. Hè? Ja. Net, net als dat praten wat wij doen. is ook aan de oppervlakte. Ja. Dat, dat, dat is peanuts. Dat is een paar procent overgrote deel van de conditionering gebeurt onder de oppervlakte. Dan speert er zoveel meer mee. En ik denk dat dat, als je het hebt over kinderen... maar ik heb echt een ballenverstand van opvoeden, hoor. Nee, 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 maar je ziet maar je, dit is wel de essentie waar ik in geloof. En dit is ook de essentie van waarom we dus zien... dat als je opgroeit in deze maatschappij... Ja. krijg je automatisch aangeleerd dat jij iemand anders bent dan ik. En dat jij verantwoordelijk bent voor wat jij doet... en dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik doe, mm-hmm. toch? Uh, met, met een soort jood-christelijke community besef van we moeten ook voor elkaar zorgen soort van en we zijn een gemeenschap maar in essentie is iedereen ja het individualisme is natuurlijk een ding maar tot um, laat ik zo zeggen het grootste deel van jouw leven of misschien ja. nog steeds ga je ja. ervan uit dat jij iemand anders bent dan ik toch ja 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 absoluut en dat jij verantwoordelijk bent voor wat jij doet ja en dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik doe exact toch o- ja absoluut absoluut ja zeer waarschijnlijk zullen bijna alle kijkers hetzelfde gevoel hebben als jij ja en het is, denk ik, heel fascinerend om op te merken... Ja. dat er dus nu iemand zit te praten die dat heel anders ziet. Go on. En het fascinerende is omdat je een mening deelt die weinig anderen delen. Bedoel je dat? Het blijkt dus dat er een levensvisie bestaat... die een radicaal andere kijk heeft op het bestaan. Mm-hmm. En wat helemaal interessant wordt, is als je gaat kijken dat de mensen die werkelijk dat helemaal diep tot zich hebben door laten dringen. -hmm. En die echt vanuit die levensvisie naar de wereld kijken. Dat zijn mensen die hebben een innerlijke rust. Die is, dat dat, dat is bizar. Dat is heel apart wat voor innerlijke rust die hebben. Dat zijn mensen die stromen met het leven mee. Dat zijn mensen die stralen. Die genieten ervan. Die vinden prachtig wat er gebeurt. mij heeft dat enorm getrokken, laat ik het zo zeggen. Ik wist van iets, ook al die rationele concepten die ze allemaal vertelden over eenheid en vrije wil en weet ik veel wat, daar, daar liep ik allemaal aan vast. Maar ik zag iets in die ogen van die leraren, waardoor ik dacht, daar zit iets, ik, ik moet en zal weten hoe dat zit. Mm-hmm. En ik was altijd zo'n, hè, als piloot was ik altijd zo'n ier mannetje, dat als ik ergens... En in een of andere aerodynamisch fenomeen uh, wilde ik dan weten hoe dat zat. Je dook erin. Dan dook ik erin, ging ik alles uitzoeken, ging met alle uh, instructeurs praten om maar erachter te komen van hoe zit dat nou. Uh-huh. Uh, en desnoods op internet nog van alles uitzoeken om maar erachter te komen hoe zit dat nou, totdat ik wist hoe het zat. Nou, dat wilde ik met non-dualiteit ook. Maar dat ging niet. Daar liep ik aan vast. Waar liep je op vast? Moment, ik krijg een droge mond. <laughs> 
Ja, als ik helemaal begin te praten over mijn passie, dan, dan, dan gaat het hier. Dan het hier hoor. <laughs> ja. Nee, waar liep ik op vast? Ik ging erop vast dat uh, non-dualiteit, als je dat puur met je rationele denken probeert te begrijpen, mm-hmm. dat werkt niet. En dat is wat ik aan het doen was. Dus ja. aan het einde van die persoonlijke ontwikkeling. Hè? Ik had zeven jaar lang persoonlijke ontwikkeling bestudeerd. Of bestudeerd, daarmee bezig geweest. Boek over geschreven. En dat eerste boek gaat over persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Het gaat niet over non gaat nee. over persoonlijke ontwikkeling. Daarna ben ik pas, ongeveer op het moment dat ik bij Defensie wegging, ben ik pas in aanraking gekomen met non dualiteit En daar ben ik toen intensief mee aan de slag gegaan. Allerlei ja. video's kijken, want ik wilde weten hoe zit dat nou? Ja. Wat is dat nou voor levensvisie en hoezo beweren ze daar dat ik helemaal geen vrije wil heb? En ik kan toch nu kiezen of ik dat kopje kapot flikker hier of niet, weet je wel? Dus... Juist binnen het kader van Defensie waar militair en discipline een ding is. Nou ja, daar was ik al min of meer uh, okay, aan yeah. het uitstappen, zeg yeah. maar. maar. Dus mijn focus lag echt helemaal op die levensvisie. Mm-hmm. En het was me ook meteen duidelijk, dat is de essentie van waar spiritualiteit werkelijk over gaat. Yeah. Hey, je hebt allerlei huistuin- en kleuterspiritualiteit, even heel flauw gezegd. Mm-hmm. Uh, maar er is één diepe essentie die ze in ze allemaal terugkomt. En, en dat is gewoon non-dualiteit. Hè? En het hindoeïsme, de Advaita Vedanta, is non-dualiteit. En uh, je hebt Jan Geurts gesproken vanuit het boeddhisme. Vanuit het boeddhisme, als je ver genoeg erin doorgaat, kom je ook bij non-dualiteit. Zen, Taoïsme, allemaal non-dualiteit. Ga je naar de andere religies, kom je in de mystieke stromingen, dat is ook non-dualiteit. En er zijn natuurlijk nog allerlei filosofen, hè? bijvoorbeeld Spinoza, non-dualiteit. En die geloofden ook dat er één substantie was. Dus je ziet dat er, je gaat het dan overal zien. Je gaat denken van, holy shit, dit hebben ze altijd, of hebben we als mensheid eigenlijk over de hele wereld wel her en der geweten... Maar het is nooit als standaard paradigma aangenomen. Mm-hmm. Dus als je opgroeit in het Westen, in ieder geval in het Westen, hè, in sommige andere landen is het misschien anders, maar als je in Nederland opgroeit, krijg je een paradigma mee van afgescheidenheid, geloof in goed en fout, geloof in verantwoordelijkheid, geloof in schuld. En dus ook geloof in hoe het hoort, je best doen, al die worstelingen die daarbij komen kijken. Vind je het gek dat iedereen zo worstelt? Vind je het gek dat er zoveel mensen burn-outs hebben, depressies hebben, slaapproblemen hebben, noem maar op? anorexia of van die mannen die alleen maar in de sportschool hangen. Noem maar op. Dat is super logisch. O, 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 om, om, heel, om heel even de, de cynicus uit te hangen. Gewoon om, om, yeah. om daar dieper op in te gaan. Kijk, honderd jaar geleden waren die dingen die je nu benoemt, waren er minder. Maar ik denk niet dat we honderd jaar geleden um, meer in non-dualiteit geloofden. Dus het zijn meer moderne uitingen van bepaalde aspecten dan dat. Dat naar mijn gevoel in eerste instantie uitingen zijn van dat we afgedreven zijn van het non-dualisme. Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook oprecht een vraag. Vandaar ook mijn vraag, ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, d- um, um, je zet het neer als stelling en ik uh, heb mijn twijfels bij die stelling. Vertel graag, jongen, ja. ja. Um, als ik kijk naar de huidige maatschappij, lijkt het erop dat we steeds verder verdwalen in afgescheidenheid. Oké, okay, dus, dus als ik je goed begrijp... En ik de denk gemeenschap... dat dat ook de reden is. Want afgescheiden, het geloof in afgescheidenheid... is het ja. fundament waarop innerlijke verkramping kan bestaan. Dat is ook de reden dat onze cursussen... daar hebben we nog niet eens over gehad... maar de cursussen, boeken hebben. en dat soort dingen... Ja. gaat allemaal over de allerdiefst mogelijke overtuiging. Afgescheidenheid of eenheid. Waar geloof je in? Ja. En als je in afgescheidenheid gelooft... dan heb je een fundament... waar allerlei worstelingen uh, op kunnen bestaan. Ja. Van dingen zouden anders moeten zijn. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn. Weet ik. En al dat soort dingen kunnen bestaan op het fundament van afgescheidenheid. Mm-hmm. En dat is dus ook het interessante. Dat als je dat fundament weghaalt, zeg maar. Als je dat geloof in afgescheidenheid kunt um, transformeren naar het geloof in eenheid. Dan is het dus alsof het fundament wegvalt onder een soort kaartenhuis van worstelingen. En als we dat terugbrengen naar honderd jaar geleden. Dan was er het stukje gemeenschapszin. Heb u naast de lief. Um, je zag jezelf als onderdeel van een gemeenschap... en nog los van of we dat dan non-dualiteit of whatever noemden... het stukje, misschien was de eenheidsgevoel... niet zo groot als de essentie van non-dualisme... maar het gaf in ieder geval de context van... Um, ergens bij horen en jezelf als onderdeel te zien van... en de laatste eeuw, natuurlijk de eeuw van de individualisme... van reclame en, enzo, enzovoort, dat nou, heeft juist... Je noemt een hele interessante, want reclame is precies de reden... dat ik net zei, ik betwijfel die stelling. Precies. En dat heeft namelijk mee te maken dat een van die worstelingen... die dus staat op het geloof in afgescheidenheid... is het geloof dat er een ik is die iets tekort komt. Ja. 
En wat wij alleen maar meer en meer aan het aanwakkeren zijn met reclame... is het geloof dat er een ik is die iets tekort komt. Dat je iets nodig hebt ja. om gelukkig te zijn. Het concept marketing. Miljarden ja. stoppen we erin. Ja. Nu al die, die uh, bewegende schermen die je overal uh, ziet tegenwoordig. Mm-hmm. Uh, of je nou wil of niet. Hè? Je krijgt ze voor je kiezen. Ja. Of je nou door de stad loopt of over de snelweg rijdt. Overal van die bewegende komt boodschappen... die ja. allemaal feitelijk onder de oppervlakte zeggen... je komt iets tekort. Ja. En dan vinden we het heel gek dat mensen met burn-outs uh, moeite hebben om die redreis bij te houden. Ja. Terwijl we het aan de andere kant gewoon keihard aan het voeden zijn. Dus het is, in die zin is het bijna een idiote samenleving waar we in leven. Ja. En tegelijkertijd, want dan moeten we niet in de valkuil trappen om daar dan weer weerstand op te gaan hebben. Want anders ga je denken, er is iets mis met de samenleving. Er is niks mis met de samenleving. Als je kijkt naar de, wat er evolutionair is ontstaan, mm-hmm. heeft het nooit anders kunnen gaan dan, als het is, dan dat het is gegaan. En heeft het wel op dit punt uit moeten komen? Waar is in dat kader qua evolutionaire ontwikkeling, waar is in jouw idee of, of kunnen we überhaupt benoemen waar, waar, waar in onze maatschappelijke ontwikkeling we af zijn gestapt van het eenheidsgevoel? <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ik, ik begrijp je vraag. Um, voor mij is dat lastig in te schatten, want ik weet niet precies waar dat is gebeurd. Yeah. Je hebt natuurlijk de verhalen over Adam en Eva die uit het, uit het paradijs zijn verbannen. Yeah. Um, ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar dat verhaal van hè, dat ze hebben gegeten van de appel ja, van de boom van goed en kwaad. Yeah. En dat zou je kunnen zien als op het moment dat de mens dus zelf is gaan nadenken. Hè, de, de, op een gegeven moment zijn hersenen ontstaan, er zijn gedachten Neocortex, ontstaan. Neocortex, plannen. Uh, en konden we gaan nadenken, konden we gaan plannen. Dat had natuurlijk voor het, de overleving van het, mega, het organisme, mm-hmm. had dat een evolutionair voordeel. Gigantisch. Tegelijkertijd uh, was het ook, de, we kregen er ook wat bij, laat ik het zo zeggen. We hebben het fundament van innerlijke verkramping erbij gekregen omdat we zelf zijn gaan oordelen. We zijn zelf onderscheid gaan maken van dit ben ik en dit is die ander. En tussen goed en fout. En dat is met name dan de boom van goed en fout. Hè, waar ze het ja. altijd over hebben. Ja. En op het moment dat wij zelf onderscheid gaan maken tussen dat is wel goed, dat is niet goed. Dan kunnen wij vinden dat iets anders zou moeten zijn. Als we dat niet doen. Als je gelooft in een levensvisie waar goed en fout. Die, als je non dualiteit is een levensvisie die overstijgt goed en fout. En op het moment dat je dus leeft of gelooft in de levensvisie non dualiteit dan zie je alles, maar dan ook alles als precies kloppend, als een, ja, volmaakt, noem ik dat altijd. Ja. Dat lijkt mij ontzettend moeilijk. Vooral als je echt de harde klappen krijgt. Hard, ja, wat is dan hard? Krijg je dat natuurlijk. Is het een proces geweest voor jou om op dat punt uit te komen? Twijfel je soms of je op dat punt bent? Um... Ja, hoe, 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 is, hoe is dat traject gegaan voor jou? Nou, ik had je al verteld dat ik aan het einde van mijn carrière... zeg maar in non-dualiteit ben gaan uh, gedoken. Mm-hmm. En dat ik daar vastliep in mijn hoofd. Ja. En toen ben ik uiteindelijk uh, uh, Stine Jens, ik weet niet of jij kent. Filosoof, Nederlands filosoof. Uh, die, die is filosoof van het vaderland ook recentelijk of zo, toch? Oh, dat zou ik kunnen weten. Nee, dus ik, ik ben, heeft zij, ze heeft een tv-serie gemaakt. Okay. Dus ik ben. Ja. En in die tv-serie heeft ze op een gegeven moment een aflevering gehad over non-dualisme. Ja. En in die aflevering ging ze allerlei filosofen en hoogleraren af en zo om te begrijpen waar non-dualisme over ging. Ja. Nou, ze liep tegen exact hetzelfde probleem aan als mij. Ze probeerde het met de mind te begrijpen en dat werkt niet. Filosofen. Ja, ze kan niet anders. Dat is logisch. Ze komt uit die hoek. Toen is ze uiteindelijk is ze bij een ayahuasca ceremonie terechtgekomen. Mm-hmm. En dat was aan het einde van die aflevering. En toen ze daar uitkwam, toen zei ze... Nu weet ik wat het is, maar ik kan het niet uitleggen. Ja. En dat was einde aflevering. En toen wist ik wat mij te doen stond. Ayahuasca. Ayahuasca, ja. Ging je toen naar Zuid-Amerika of ging je dat in Nederland? Nederland. Nederland. Met welke intentie... Kun je kort... kort Kort iets over ayahuasca vertellen. Wat is ayahuasca precies? Um, ayahuasca, ja, ik zou het meteen breder willen trekken. Ja. Het is een psychedelisch Graag. middel. Ja. En um, een van de psychedelische middelen die bestaan... Mm-hmm. en die dit soort ervaringen kunnen opwekken, is vele. ayahuasca. Ja. ja, een van de vele. Ja. Maar ik kwam pas veel later achter. Ja. Ik uh, kwam via deze weg ermee uh, in aanraking. En uh, ayahuasca heeft mij uh, misschien wel de meest belangrijke... meest betekenisvolle ervaring van mijn leven opgeleverd. Mm-hmm. Um, en dat is sowieso fascinerend, hè, omdat ik was vroeger anti-drugs. 
wilde er niks van weten. Ik mocht er ook niet hè, als, in mijn pilotentijd. Wij mochten geen drugs. Is dat nou, ja, alcohol wel, maar ja, dat ja, werd ja, niet als druk drugs, beschouwd. Druk. Precies, is het wel Alleen als je gaat kijken op de lijst van gevaarlijke stoffen, dan staat die bijna bovenaan uh, met uh, gevaarlijke drugs. En, en was dat bij jou dat je ook überhaupt vanuit jezelf niks met drugs had vanuit een behoefte voor controle en controle te houden juist? Of wat was dat daarachter? Nou, dat viel op zich. Uh, rond die tijd dacht ik in ieder geval wel mee. Ja. Um, ik was zo gefocust op ik moet en zal weten waar non-dualiteit over gaat, dat ik zo ongeveer alles bereid was om te doen, te laten, te los te laten, whatever, en om daar te komen. Een extremistische gozer ben jij een klein beetje, of niet? Ja, misschien wel. Ja, nee, 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 ja. Ja, goed, niet goed of slecht, maar echt. Ja, ja. ja. Ja, het was wel van als ik er vergader ga ik ervoor. Maar dit is ook de fase in mijn leven die toen klopte. Want uh, het was al duidelijk dat ik, uh, hoe heet dat, weg zou gaan bij Defensie. Ja. Op dat moment was ik vrijgezel. Uh, geen gezin hoe of zo. Hoe oud was je toen ongeveer? Uh, dat was uh, drie jaar geleden. Ja. Dus uh, 33. Ja. Ja. Dus, dus ik had op dat moment niks waar ik aan vast moest houden. Kijk, als je dit doet terwijl je een gezin hebt... Dan is er nog iets waarvan je denkt van ja, maar ik moet wel zorgen dat ik straks weer yeah. voor mijn gezin kan zorgen. Maar in mij zat zoiets, zo'n, zo'n warriors mentaliteit van uh, ook al zal dit me dood worden bij wijze van spreken. Dan liever dat ik weet wat het is en dood ga dan dat ik het niet weet. Zo krachtig was die impuls. Ja. Maar ik heb ongetwijfeld nog geworsteld met controle. Dat is zeer waarschijnlijk ook de reden dat ik de allereerste keer überhaupt niet op reis ben gegaan, yeah. zoals ze dat noemen. Yeah. Gewoon helemaal niks gemerkt. Dat is zwaar frustrerend natuurlijk. Ja, ja, ja. iedereen twee, met twee verhalen. Twee glazen ayahuasca ja. op. En alle mensen om je heen die met één glaasje al helemaal van de kaart zijn. Oh, ja. Iedereen allemaal gele geluiden, moeilijke, rare dingen. En dan lig je daar weer ja, ja. zes jaar lang. Dit is me niet gegund. Fucking irritant. Voel jij wel nek, voel niks. <laughs> Grappig. Ja. Maar uh, en toen uh, daarna, het was zo'n zesdaagse retrette. Was, uh, oh, d- d- ja. En tuurlijk. Ik ga niet gewoon even een keertje. Ga, nee, nee, als, nee, we snap ga, ik. als we er voor gaan, dan gaan we ervoor. Ja, ja dus uh, nou, de volgende. <laughs> <laughs> ja, mooi is dat. Ja, dat was compleet kansloos. Als ik er achteraf terugkijk, dan is het zo apart. Ik had me er vrijwel niet in verdiept. Ik wist bij God niet waar ik aan begon. Um, uh, hoe moet je dat zeggen? De, de mindset ook waarmee ik daar binnenkwam, was totaal niet behulpzaam. Noem maar op. Dus die eerste je keer... Je moet echt halen, je ging erheen. Ik wil ja, eruit wat ervaren. Ik forceren. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dat werkt niet. Nee, ja. Maar dat wist ik niet. Nee. Nee, overgave en, uh, is echt de ding bij ayahuasca. Nou, niet alleen bij ayahuasca, ja, ook bij het leven. Ja, dat is mijn enige ervaring. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, als je kan reizen kun je leven, zeg ik altijd. Ja, ja. Maar uiteindelijk dus uh, een dagje rust gehad, zweethut gedaan, heel fijn. En uh, daar kwam al van alles uh, aan emoties los. Ook van die frustratie. Dus dat heeft ongetwijfeld geholpen. En de dag daarna nog een keer gegaan. En toen heeft uiteindelijk heb ik mijn uh, vierde glaasje ayahuasca gekregen. Vier? Ja. Jezus. Ja, het was hard, een hardnekkig geval, denk ik. Ja. <laughs> maar ik ben blij dat ze het aandurfden om mij een vierde glaasje te geven. Hè? Want anders dan had ik hier nu niet gezeten. En, uh, maar het was niet alleen het glas. Uh, Mirjam Klein, begeleidster die er toen okay. was, die kwam naast me zitten. Legde de hand op mijn hart. En uh, binnen een paar minuten was ik vertrokken. Dus ik weet ook achteraf gezien niet of het vierde glas wel nodig was geweest. Of dat er iets in de mindset is geswitcht. Uh, wat de opening heeft gecreëerd. Want nu uh, zit ik natuurlijk in een andere rol. En mm-hmm. er komen er veel deelnemers bij ons. En uh, toevallig uh, vorige week hadden we nog een deelnemster die zei van... Oké, okay, eigenlijk nog... Hè, die had besloten om de booster te nemen. Om nog een extra te nemen. En uh, ja, we nemen dan toch Booster terug, klinkt ook wel weer heel stoer en uh, militair. We zetten de booster in. Ja. Nou, als je ja. nog niet genoeg hebt, dan, uh, dan is het wel verstandig om dat te doen. Ja. Sowieso. Maar uh, nou, niet sowieso. Nee. Dat is niet altijd, nee. Maar ze, had, ze maakte de innerlijke keuze van ja, ik ga ervoor. Ja. En de grap is dat ze vertelde dat ze dronk het wel op. Maar voordat dan die moleculen überhaupt bij je hersenen kunnen zijn aangekomen... He, voordat de psychedelisch middel daar effect kan gaan hebben, ja. was ze al in een andere staat. Ja. Dus mindset is misschien net gaan, zo ja. belangrijk, of misschien nog wel belangrijker, dan de dosering van het middel en welk middel je neemt. Ja. Ongelooflijk belangrijk. En dat ben ik ook uiteindelijk gaan zien. Want uiteindelijk, die, die ayahuasca ervaring heeft, heeft uh, uh, een waanzinnige wereld voor me geopend. Echt, echt een... Nou ja, je hebt het zelf ook ervaren, denk ik, mm-hmm. of niet? Je, je had het zelf ook gedaan, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Zelf ik ook benieuw naar jou nee, ja, het Voor mij was het echt een wereld die voor me open ging. Um, ik, ik vertel er graag alles over. En 
niet nu, maar, maar jij. Kun je iets meer over de wereld die voor je open ging vertellen? Dan kan ik misschien daarop aanhaken. Ik vertel graag mijn hele eigen okay. ervaring. Wat, mm-hmm. Als je zegt de wereld ging er voor je open, wat bedoel je daarmee? Ja, dat ik in hele andere dimensies terecht kwam. En dat ik erachter kwam dat de dimensie die wij, die ik 33 jaar voor ja, als enige echte dimensie had aangenomen. Deze materialistische tastbare werkelijkheid. Uh, waarin ik gewoon het gevoel heb dat ik een ikje ben. Um, dat bleek helemaal niet de enige dimensie te zijn. Dat bleek maar een heel klein puzzelstukje te zijn van een gigantisch spectrum. En als je zegt andere dimensies, mm-hmm. wat zag je dan bijvoorbeeld? Ja, nou, ik heb daar van alles meegemaakt. Want dat is het interessante. Als je dus hier met het bewustzijn vastzit in die menselijke beperkingen, yeah. dan wordt het bewustzijn afgeknepen naar wat, wat je als mens kan ervaren. Ja, binnen het spectrum van het menselijke ja, zintuigen. En dat is ook niet enzovoort. fout, hè? Dat ja. is gewoon zodat je hier als mens kan ervaren wat je hier als mens ervaart. Precies, dat vind ik mooi. Moet, prima. Ik, moet ik aan je boek denken van, ja, dus als je in een Apache helikopter zit, <laughs> dan kun je op je scherm met die frequenties zien en zie je de warmte, wat je normaal niet ziet. Mm-hmm. Dat, soort, dat, dat, dat vind ik leuke speelse vertaalslagen naar, naar het, het ja, aardse Ja, zodat bestaan. je kan zien dat er meer is. Leuk ja. uit het boek, maar ja. daar moest ik even aan denken. Ja. Ja. Nee, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van hoe je dus uh, als mens iets denkt waar te nemen, maar in werkelijkheid er nog veel meer is. Ja. ja, ja. 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 Nee, zeker. En, um, dus er ging een wereld voor me open. En, en, en nou ja, daar kun je allerlei ervaringen kun je daar krijgen. Je kan geconfronteerd worden met oude thema's. Maar ik kwam uiteindelijk vooral eigenlijk in een speelse ruimte waar gewoon alles kon. Het pure bewustzijn was volledig uit het lichaam. Dat was een openbaring, noemen ze het ook wel. Hè? Als je uh, noemen dat uittreding. Mm-hmm. Um, maar de, dus de, 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 de lichaam was weg, de persoon was weg. En dat was gewoon een puur bewustzijn. Um, ja, en hier met een lichaam en zo moet je voorzichtig zijn. En dat is traag en deze dimensie is traag. Maar daar, in, in dat pure bewustzijn, kon gewoon alles instant gebeuren. Het was gewoon hier en nu, je hoeft er maar ergens aan te denken en het was er. En als je een draak tegenkwam, dan kon je ermee gaan stoeien. Maar je kon er ook samen mee gaan vliegen. En ik... Op de een of andere manier, mijn, mijn openheid, mijn speelsheid daar, zorgde ervoor dat ik heel makkelijk overal in mee kon en heel makkelijk kon genieten daar. Het schijnt ook wel zo te zijn dat, dat psychedelica de eerste keer over het algemeen mild voor je is. Dat zeggen ze, ja. ja. En, um, maar feit is dat ik dus na urenlang spelen in die dimensies, uh, en want je hebt natuurlijk ook alle mooie kleuren en vormen en weet ik wat, dat zijn fantastische dingen, je kan superleuke dingen doen daar. Maar uiteindelijk realiseerde ik me, en dat is zo mooi dat intentie komt dan weer naar voren, dat ik dacht van ja, maar ho eens even, hier kom ik niet voor. Ik kwam hier niet om een beetje te gaan lopen trippen. Ik had nu wel eindelijk door van oké, okay, dit is dus wat hè, mensen die, die drugs gebruiken bij wijze van spreken, die kunnen bijvoorbeeld zoiets uh, meemaken. Ja. En dat, dat wist ik helemaal niet. Ik had geen flauw idee wat het was, joh. Ik had helemaal geen ervaring met drugs. Dus ik had wel zoiets van, oh, hey, dat is interessant. Maar daar kwam ik niet voor. Ik kwam voor non dualiteit Hoe zit dat dan? En toen um, uiteindelijk, gelukkig op de een of andere manier was er nog ergens helder gebleven, dat uiteindelijk om het non duale helder te krijgen, moest de ik natuurlijk verdwijnen. Ja. Ja, dat is de enige manier waarop je de totale eenheid kan ervaren. Ja. Ja, of de mystieke ervaring, zoals het ook wordt genoemd. Dus uiteindelijk ben ik gaan verstillen. Steeds minder gaan doen. Ja, dus eerst was ik onwijs aan het spelen in die wereld waar alles kon. En toen ben ik steeds minder gaan doen, steeds minder gaan doen, steeds minder gaan doen. Want het spelen is, is ook een uiting... Sorry dat ik je onderbreek, man. Geen probleem. Uh, het spelen, is dat ook een uiting van je ik dan eigenlijk? Ja, het is um, de, 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 hoe verder je oplost, om het zo maar te zeggen... Yeah. hoe verwarrender het nog wordt van in hoeverre kun je dan nog over een ik praten. Yeah. En dat is natuurlijk ook heel lastig, want je kan het wel weer in categorieën gaan indelen. En dan is het daarbij nog gewoon je volledige persoon bijvoorbeeld. En daarbij je persoon zonder lichaam. En dan ben je je ik zonder heeft, persoonlijkheid. Heeft daar ben je... En ja, dat kun je afvragen. Het is in ieder geval een, een, een proces waarin op het moment dat dus psychedelica begint te werken. En die beperkingen van het menselijk bewustzijn, die gaan dus tijdelijk open. Hè? Want dat is feitelijk wat er gebeurt. Ja. Kun je neurologisch allemaal prachtig uitleggen, maar dat zal me echt jeuken. Ja. De... Het mooie is, die beperking wordt, wordt langzaamaan tijdelijk verzacht. Dus tijdelijk kan het bewustzijn weer gewoon alles. Dat wat het van nature al kan. Ja. Alleen wanneer het vast zit in de mens, dan kan het niet alles. Ja. Maar het, tijdelijk gaan die beperkingen eraf en dan kan alles. Ja, ja en dan kan het speelse kind kan loskomen. En dat gebeurde bij mij. Nou, wauw. Fucking vet. Ja. ja. De, en ik, 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 ga, ik ben niet tevreden om mijn verhaal nog te, te delen. Dat mm-hmm. is denk ik ook zonder nog meteen nog een stap verder te gaan naar het non-dualisme... Ja. is dat ook eigenlijk het, het... wat ik zelf, als ik mensen ayahuasca adviseer... Mm-hmm. is dat eigenlijk het meest waardevolle daaraan... is dat het is... 
Het is voor de meeste mensen, ik inclusief, heel moeilijk om uit je eigen kader te stappen. Mm-hmm. En psychedelica, ayahuasca, helpt je uh, dat te doen en te ervaren. En het, en het is de kans om uit, uit de rigiditeit van je huidige zijn te stappen. Ja. Mooi verwoord. Dat is de essentie wat mij betreft. Um... Okay. Nee, 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 nee. Er is uiteraard ja. er, er is veel meer. Ja. Maar als we gewoon, naar, naar, als we gewoon, als we gewoon de, eer, de eerste, de eerste ja. laag, ja. dat is dat. Ja. Het trekt je uit, uit, de, uit de structuur, de, de rigiditeit, ja. de, 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 de jij van, van vandaag. En, uh, ik heb 33 jaar precies. lang, wist ik niet beter dan dat er alleen een Peter was... die vanuit individueel bewustzijn zich als Peter in een wereld kon ervaren. Ja. En in één keer werd het me duidelijk dat er nog veel meer mogelijk was. Precies. Dat, dat is beschrijf de, je heel mooi. De, de, ja. Dat is de initiële waarde. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk. Um, ik had het samen met een vriend gedaan. Ik vond het interessant. Gewoon puur om te ervaren. Door die verhalen van tien jaar therapie in een dag. Oké, okay, kan. Hoe moet het dan zijn? Als je dan, dan lees je een beetje over de mogelijke risico's. Die vallen in principe mee. Weet je, als je het gewoon heel praktisch mm-hmm. initieel bekijkt. Dus uh, ik denk gewoon doen. Mm-hmm. Um, en het was, het was wel echt... Het was, ongekend amazing. Sowieso dat we met de coaches binnenkort weer een sessie met z'n allen willen gaan plannen. Hm. Ik wil ook een keer zo'n driedaagse ding gaan doen. Ik wil ook hm. andere dingen dan, dan ayahuasca proberen. Uh, ik vond het amazing. Fantastisch. Hm. Mensen zijn bang als ze als het praktisch maken. Weet je, dat je moet gaan overgeven. Dat je moet gaan, dat je ontzettend aan de schijt moet. Bijzaak, dat, dat is echt bijzaak. Dat is echt bijzaak. Bijzaak. Dat is echt ja. Waar hebben we het over? Ja. En, 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 dan en, heb je niet door wat het te halen valt. There we go. Ja. There we go. En... en, en dat is ook onderdeel van, van het hele reis. Dat is, dat is onderdeel van de reis. Daar, daar, moet, daar, 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 gaat, daar gaat het niet eens om. Ja, en het hangt er vanaf welk middel je kiest. Als je aan de, als je aan de ayahuasca gaat, ja. dan uh, hoort dat er vaak bij. En uh, wij werken met truffels. En dan ja. zie je eigenlijk dat bijna niemand uh, nog moet overgeven en naar de wc gaan. Dat is echt uh, nee, zeldzaam. Nee, precies. Ja. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar de afweging die daarin gedaan is destijds. Ja. Maar wat je zegt over andere dimensies... ik vind het moeilijk het te benoemen... maar feitelijk vloog ik inderdaad langs allerlei galaxies... met ongekende snelheid. Mm-hmm. Um, dat alleen is al vet. Dat, dat, alleen, <laughs> dat alleen is al vet. Ja. Maar als ik het zo vertel... het, het lijkt ook zo van, van, van gast, wat, wat dan? Je vloog langs galaxies. Ik had het idee dat ik een soort ruimteschip was... die dan mm-hmm. langs allemaal galaxies vloog. En... Hey, als ik met mensen erover praat, vinden ze het eng. En ben je niet bang dat je erin zal blijven zitten? Je doet je ogen open mm-hmm. en je bent weer redelijk weer in het nu. Dus ik, op geen enkel moment had ik het... Ik gaf me eraan over, het, ik liet het gebeuren. Yeah. En ik had op geen enkel moment het gevoel dat het er met mij vandoor ging. Ik dook er gewoon in en ik vond het ontzettend fijn. Mm. Dus op een gegeven moment... Ja, als je meegaat, als je meegaat met de stroom, is het fijn. Dat bedoel ik. Yeah. Ja. Yeah. Ga je nu weer je non-dualisme aan me op, 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 opdringen, <laughs> jongen. En, en dan... Hmm. En dan, ja, dingen vallen op een plek. Dus dan maak je bijvoorbeeld situaties mee uit het verleden in helikopterview. Hmm. Waarbij dan je jezelf dingen ziet doen. Ja. En um, bijvoorbeeld je, je, je gezin ziet. U... E- een van de aspecten waar ik, waar ik nieuwsgierig naar was, was um, een thema bij mij dat ik me makkelijk laat afleiden. En niet per se heel erg ge- gefocust, lang werk. En dat is hmm. iets wat mij, dat, dat is... Weet je, ik ben heel creatief. Dus dan kun je zeggen, bla, bla, bla. Verhaal het over. Feitelijk kwam het erop neer. En ik vaarde dat als, 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 als vervelend. Mm-hmm. En een van de inzichten die, die Ayahuasca mij gaf. Dat is eigenlijk, en ik maak het zo af voor. Maar dat is eigenlijk de kracht van Ayahuasca. Is hetgeen wat je krijgt. Je krijgt die lessen op die manier binnen. Die jou raken. En die in je eigen taal krijg je er binnen. Dus dat wat je te zien krijgt. Dat blijft plakken. Iemand kan iets tegen je zeggen. Oké, okay, mm-hmm. dat kan. Soms blijft het wel of niet hangen. Maar ja. wat je dan met ayahuasca te zien krijgt, dat blijft plakken. Dat, blijft, dat had impact. Ja, ja, ja. Dat, ja. dat bedoel ik. Oh man. Ja. Veel meer. Ja. Dus, dus de dingen die ik zag. En die en, ervaringen, die zijn zo ja, waardevol. Zijn, dat is ook de reden dat, dat ze zeggen, het, het, ten, ten je kan vergelijken therapie. met tien Precies. jaar therapie. Omdat ja. het zoveel efficiënter is. Zoveel is effectiever. Exact. Dus een van, de uit, een van de inzichten was van gast, Tom, het is niet, je moet harder of geconcentreerder of whatever werken. Nee, wat je doet is je laat je licht schijnen. Mm-hmm. En het is waardevol om je licht te laten schijnen. En het is niet van ah, ah, forceren enzovoort. Tuurlijk moet je soms werken, soms moet, soms moet, je, moet je aan de slag. Tuurlijk moet je dat doen. Maar uiteindelijk, je bent 
jouw licht op de wereld aan het schijnen. Daarmee laat je de wereld mooier achter. En dat is jouw plicht. Niet plicht. Je nee, kan niet anders. Nee, precies. Wat je ook doet, je bent de verrijking nee, van het wonder van bestaan. Nee, nee, laat mij het oh. gewoon plicht noemen, jongen. Potverdorie. Goed. Nee, maar nee, plicht nee, nee. suggereert, plicht ja? suggereert okay, okay, ja. dat je iets zou moeten doen. Oké, okay, okay, eens. eens. Weer houdt je van open leven. Okay. Weer houdt je van totale vrijheid. Dus ja, je mag help, best help, 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 help me eens aan een ander woord. Dat, dat, dat is jouw pro- niet pl- plicht. Nou, dat is het moeten. Dus Oké, okay, wel mooi eigenlijk. Oké, okay, vooruit. Je had gelijk. Nou ja, ik zou het dus verwoorden als je bent sowieso een verrijking van de schepping. In jouw Met, pure vorm. Hoe je ook bent. Welke vorm dan ook. Waarbij, oké, okay, dat, dat is een interessante verdieping. Waarbij ik het op dat moment zag als um, dat wat je te doen hebt. Is dat een ander verhaal, maar doe hetgeen wat je te doen vindt. En laat, dat een, laat daarmee jouw licht schijnen. Mm-hmm. En dat het sowieso goed is enzovoort. Dat, dat, dat had ik daar minder mee. Dat was wel niet wat ook mijn les. Maar dat was een van de inzichten die ik had. En als je het vertelt, is het misschien een beetje suf of niet. Don't care. Het was, je, je krijgt het binnen in je eigen taal. Dus daarmee heeft het impact. Mm-hmm. Gekoppeld aan situaties uit je eigen leven die je vanuit een andere context ziet. Ja. En tussendoor weet je, vlieg je dan inderdaad door allerlei mm. uh, 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 <laughs> galaxies. En op een gegeven moment zat ik in een soort... Um, had ik met een andere vriend van me over. Die, 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 je zit in een soort wereld waarin legers, insecten... waren iets aan het creëren en aan het bouwen. Maar niet op een... Denk, dat klinkt, en klinkt helemaal niet eng. En dat was dan... In, laten we het een andere dimensie noemen. En, en de, wat dat voor mij betekende was dat... Weet je, overal zijn op allerlei niveaus, wezens, energieën, whatever... zijn bezig... Jij zou het dan de kosmische dans noemen, ja. vermoed ik... als ik dat voor je invul. Um, zijn daarin bezig. En jij bent daar onderdeel van. En het is oké. Okay. En een vriend van me was een begrafenis. En dan bij begrafenis, als je dualist bent... ik ga gewoon even met je meepraten... Mee dan denk je, oh, dat is erg. Maar mijn ervaring daarin... volgens mij ervaarde ik dat ook als een, als een verterend... Uh, blaadje op de grond. <laughs> Mooi. Mijn, mijn, mijn ervaring daarin was van... weet je, ja, hij is ook op aan te gaan in het grote geheel. Mm-hmm. Maar hij heeft fantastische kinderen achtergelaten... die zijn legacy op hun eigen manier uh, voortzetten. Dus, dus ja, weet je, komt weer. Kosmische dans, het gaat allemaal in elkaar over. Zo, zo waren een hele... En dan flitste ik weer naar een volgende dimensie. Om, om, mm-hmm. Dus zo, dat was dan... Dat was de... En, en de muziek uh, klonk amazing. Ja, en... Wow. en dus dat was een soort van um, ja, een soort bewustzijnsbesef. Ja, zoiets. Dat, dat, dat was het. En uh, ja, toen kwam ik thuis, verkocht ik mijn huis. Uh, <laughs> nee, nee, nee. Maar we lachen erom. Ja. Maar uh, het is niet voor niks dat wij uh, na afloop zeggen van... Uh, um, we geen grote beslissingen maken in de komende week. 100 procent. Ja, want er zijn echt mensen die zeggen hun baan op... nadat ze uh, een sessie hebben gedaan. Ja. En, en dat hoeft niet. Nou, sterker nog, er zijn gewoon mensen die er achteraf spijt van krijgen. Uh, ab- dus je kan beter eerst even alles laten bezinken. Want het is nogal... Je krijgt nogal wat anders van het bestaan te zien... dan dat je gewend was. Ik, 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 dat ik, onderschatten ik, mensen soms. Ik, ik wil niet pretentieus klinken van, van... misschien ben ik al stiekem hartstikke lang non-dualist. Dat bedoel ik het oprecht niet. Ik vond het een amazing ervaring. Het had me heel veel gegeven. Maar ik had niet het gevoel na afloop... alles gaat anders. Alles moet anders. Mm-hmm. Dus, dus d- d- ik, kon, ik kon met... Ik, ik, ik had, nee, die angst had ik vooraf al niet. Mm-hmm. En na afloop had ik dat ook niet. Mm-hmm. Geen idee wat het betekent, maar, maar, maar dat, dat had ik zelf niet. Wat is je te denken, jij? Nou, 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 laat ik allereerst even benoemen. dat Jij zei net ook al van, zit niet, zit niet mijn goed te spelen. Dat is een valkuil waar ik wel vaker in trap. Dus ik ben blij dat je dat net even benoemde. Ik maak het Want ik, 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 ik stomme grappen te maken. Ja, maar ik heb heel erg die neiging om dat wel te doen. Want ik, ik luister naar taal. Hè? Ja. Je had net over betekenis. En dan hop, dan gaat het meteen bij mij weer iets aan. Goed, fout, Vanuit betekenis. Vanuit Course Miracles, ja. niets, niets heeft betekenis. Weet je wel, vanuit non dualiteit niets heeft betekenis. Het is gewoon puur de kosmische dans die zich ontvouwt. Dus dat is, hoe noem je dat? Dus die, die guru-knop, zeg maar bij mij, die yeah. kan heel snel ingedrukt worden. Maar die is lang niet altijd gewenst. Dus ik zou je in ieder geval willen uitnodigen om, als, het je, als je het irritant begint te vinden, geef het aan. Ik, nee, Want ik, ik zit hier niet als jouw guru. 
Ik zit hier gewoon omdat ik dacht van volgens mij... Hey, je hebt me uitgenodigd en volgens mij zijn we gewoon twee gasten... die allebei met interessante dingen bezig zijn. Mm-hmm. En ik dacht, laten we eens kletsen. Ja. Ik, ik, er, ik ervaar absoluut niet, nu niet en toen ik, toen ik, toen ik die grap maakte van... want het was ook een goede, goede aan. Ik ervaar het niet als, als goed, totaal niet mm-hmm. zelfs. Okay. En ik kan me ook voorstellen... Kijk, dit is drie jaar geleden... Okay. Uh, je, ja, nee, 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 voor mij is het een jaar geleden, een half okay. jaar, half ja. jaar, jaar geleden. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. En nee, maar voor jou is jouw ding drie jaar geleden en je zit er nu heel erg, heel erg in. Volledig ingedoken. Volledig ja. ingedoken. Ik wil er alles vanaf weten. Ja. Precies, en, en ik kan niks zeggen over jouw positie in die ontwikkeling daarin. En ik kan me ook echt goed voorstellen dat je dan in, in die fase zit waarbij je... Uh, ja, misschien, ja... Toen ik zelf, ongeacht het gebied, ergens een stap in heb gemaakt... dan zit je in die periode, in die fase... dat je dat, je, dat, je dat gewoon heel erg gaat zien en ook wil benoemen... en, er, en erin meegetrokken mm-hmm. wordt. Ik kan, me, ja. ik kan me goed voorstellen dat je daarin zit... Ja. En, en ik proef daar op geen enkele bemoeizuchtigheid of whatever cool. achter. Cool. Dus uh, check. Uh, Oké. Okay. <laughs> Ay- ayahuasca, nee, ik, 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 zit, ik zit te bedenken... ik moet even een datum prikken met de boys... dat we het weer gaan doen met z'n allen. Um, wat? Jij zei net van... Ah joh, hoe vaak heb jij het nu gedaan na die reis? Heb je, ben je het vaker gaan doen? Hoe? Ja, ik ben het sowieso vaker gaan doen. Ja, want het is zo'n interessante dimensie. Daar is meer te ontdekken. Ja. Maar er is altijd meer te ontdekken. Dat houdt niet Maar op, ja. de interessante stap die daar te ontdekken valt... gaat toch echt over non-dualiteit. En dus ik ben in de jaren... Of de jaren, in de maanden daarna... Uh, het was zo'n heftige ervaring voor mij. Zo'n intense ervaring. Ik had verteld dat ik aan een zesdaagse meedeed. Mm-hmm. De rest van de dagen heb ik niks meer met ayahuasca gedaan. Ik had echt zoiets van, wow, ik heb meer gekregen dan waar ik voor kwam. Ik wist in één klap waar het hele bestaan over ging, waar alle religies over gingen. Ik wist in één keer dat ik was van 33 jaar atheïst, nadat ik wist dat er iets was wat je het goddelijke zou kunnen noemen. Ja. Wat logisch is dat sommige mensen dat het goddelijke noemen, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. En al dat soort dingen waren zo mind-blowing geweest voor mij. Zo overdonderend, zo wow. Zo overlopen met onvoorwaardelijke liefde. Wat ik nog nooit had gevoeld, Eens. al dat soort dingen. Dat was er ook, ja. Zo diepe, heftige, intense ervaring. In een positieve zin, ja. Yeah, yeah. Dat ik eerst een tijdje daarna uh, even geen behoefte had aan ayahuasca. Uh, maar wel meteen weer met, met non-dualiteit verder ben gegaan. Want daar was ik nog steeds mee bezig. Mm-hmm. Want ik had nu wel door van, oké, okay, door die eenheidservaring... door op te lossen in dat geheel. In één keer hè, door dat geheel gewoon op dat moment te ervaren... hoe het is om dat geheel te zijn. En op dat moment natuurlijk ook te ervaren dat afgescheidenheid niet bestaat. Want mm-hmm. dat is natuurlijk het mooie. En wat je net al zei, hè, die ervaring die komt veel dieper binnen... dan wanneer iemand het je vertelt. Sowieso. Dat is natuurlijk ook waarom die cursus van ons zo interessant is. Omdat hè, heel veel non duale leraren, die vertellen je alles is een eenheid. En het interessante is, door te combineren met psychedelica... kun je het niet alleen horen, hè, dat niet alleen iemand die het je uitlegt... maar kun je het ook zelf ervaren. En als je het zelf ervaart... Ja, ik zou het bijna vergelijken met... Hè, er is een tijd geweest dat we dachten dat de aarde plat was... Mm-hmm. En je moet je voorstellen, als je in die tijd een van de eerste was... die in aanraking kwam met het idee dat de aarde rond was... had je waarschijnlijk moeite om dat te geloven. Omdat iedereen dacht dat die plat was. En als je naar buiten kijkt, is die plat. Ja. Lijkt die plat. Dat denken nog steeds een hele hoop mensen dat de aarde ja, plat is. Ja, dat vind verhaal. ik helemaal niet interessant. Ja. Um, maar goed, hè, dus, uh, dan kun je je misschien voorstellen... dat op dat moment dat mm. je daar je twijfels bij hebt... Ja. En dat je moeite hebt om zo'n concept te accepteren... omdat het niet het standaard paradigma is wat heerst. Ja. Als je zo iemand in een space al meeneemt... en je zegt, kijk eens achterom. Ja, dan geloof kijk eens naar het de bolletje. Ja. En je komt terug. Dan kunnen de mensen om je heen roepen wat ze willen. Maar dan weet je, ja. hij is rond. Boeit niet. En als je die eenheidservaring hebt gehad... en, en daar, ik kom er wel achter dat er verschillende gradaties in zijn. hoor. Sommige mensen zeggen een eenheidservaring te hebben gehad... en die leven hier zo dualistisch als het maar zijn kan. Dus daar heb ik dan mijn twijfels bij. En hoe kwantificeer je maar, dat ook? Hoe ja, dat, is, dat is moeilijk. Want nogmaals, wanneer ga je het indelen? En hoe, waar leg je die grenzen en wanneer wat? Um, laat ik het zo zeggen. Het overgrote deel van de psychedelische ervaringen die ik hoor... bestaan nog altijd uit een entiteit die iets meemaakt of waarneemt. Ja. Oftewel een dualistische ervaring. Oké. Okay. 
En ja, dat zijn soms al, hè, soms hoor je van een deelnemer bijvoorbeeld dat die al zo ver was opgelost dat er nog een, er was nog wel een entiteit, maar die gewoon die complete kosmische dans aan de gang zag. Ja. En dat, vergis je niet, dat is al een mega waardevolle ervaring, want dan zie je het geheel dansen, zie je het geheel in beweging. En d- dat alleen al zien is al een mega waardevolle ervaring. Maar er was nog altijd een entiteit die dat waarnam. Dus op dat moment is het niet zo dat er niets anders dan de eenheid was. Dus daar zitten wel gradaties in, zou je kunnen zeggen. Um, ja, en ik hoorde laatst ook een, een Amerikaan... die ook non-dualiteit combineert met psychedelica. Dat uh, vond ik wel interessant, want zoveel gebeurt het nog is? niet. Ja. Uh, volgens mij heette die Martin Bol. Maakt ook okay. prachtige kunst. Prachtige fractal uh, art met van die bewegende... Wauw! Na afloop... Uh, twee Echt. grappen. Nee, nee, hier, ga ik, hier gaan we op door. Heel even wat, wat je iets zei wat belangrijk is... voor mensen die ook twijfelen of ze zelf ayahuasca zouden willen doen is... als ik dan mijn eigen ervaring persoonlijk aan ze beschrijf... zijn ze bang, maar wat nu als het heel tof is en ik wil altijd meer... Mm-hmm. dat er bij ayahuasca op geen enkele wijze een verslavend aspect is... Wat jij ook aangaf. Je had een amazing experience. En mm-hmm. dacht je een week later lang, dit hoef ik echt niet. Het is echt niet zo dat je dan, het wordt vrijdagavond. Oeh, ik heb wel zin in een uh, ayahuasca sessie. Uh, ja, maar we moeten er ook eerlijk over zijn. Dat um, ayahuasca is niet het enige middel. En je hebt natuurlijk een heel spectrum van, van middelen. Ja. En als je daar gaat kijken, dan is ayahuasca natuurlijk. Want het is niet voor niks uh, dat mensen moeten kotsen en aan de scheiterij gaan en weet ik veel. Maar ayahuasca is een van de meest onprettige, bijna een soort primitief middel om zo'n staat op te wekken. Ja. En ik weet zeker dat er nu heel veel mensen gaan stuiteren. Want de moeder ayahuasca en de plantspirit wordt over het algemeen als heilig gezien. Ja. Dus waarschijnlijk word ik gestenigd na dit interview. Okay, mag je eerst gaan maar, in uh, ja. ja, maar laat ik heel duidelijk zijn. Ayahuasca heeft mij de meest waardevolle, betekenisvolle ervaring van mijn leven opgeleverd. Dus ik ben daar mega dankbaar voor. En ayahuasca is een heel mooi, krachtig middel om dit te doen. Ja. Um, ja, door al die bijeffecten die je erbij krijgt, uh, is het niet heel erg verslavingsopwekkend. Nee, want het is niet dat je denkt van, oh, ik ga weer even lekker uh, met al die lichamelijke ongemakken en kotsen en scheiterij. Uh, nee. Uh, uh, dat is trouwens niet voor iedereen hoor. Nee, nee, ik, uh, ik had geen scheiterij. Ik moet over het algemeen een paar keer overgeven. Whatever. Ja, ja. Nou, dan doe je dat en dan is dat. Ga je lekker door. Maar truffels zijn veel fijner, zijn veel milder zijn, en openen ook die poort. Dus wat jou betreft, dit gezegd hebbende, um, zijn er genoeg psychedelica die zeker wel heel intens en fijn en bijzonder zijn. En dat er enige afhankelijkheid zou kunnen ontstaan als je er niet op verantwoorde wijze mee omgaat? Nou, het is heel simpel. Hoe lekkerder het middel, hoe fijner het middel, hoe groter de kans op verslaving. Tuurlijk. Maar dan komt de volgende vraag natuurlijk weer. Um, wanneer spreken we over een verslaving? En... Als we gaan kijken naar... Um, dat hangt heel erg van je definitie af, laten we het zo zeggen. Verslaving, de meeste mensen associëren verslaving... in ieder geval, ik heb verslaving altijd geassocieerd... met een destructieve, uh, regelmatige inname van iets. Ja. Maar iemand die wekelijks naar de yoga gaat... omdat ze dat gewoon heel erg fijn vindt... dat noemen we geen verslaving, want dat nee, vinden we gewoon fijn. Dat is ook geen verslaving. Nee, maar als ik nu kijk naar, we hebben iemand in het team, die heeft uh, een jaar lang ongeveer uh, iedere week, één keer per week, ayahuasca gedaan. Dat is een van de meest liefdevolle vrouwen die er rondloopt op deze planeet. Ja. Dus als dat verslaving zou zijn en dat het effect is van verslaving, dan hoop ik dat iedereen verslaafd raakt hieraan. Ja. Ja. Tegelijkertijd, als je nog alleen maar middelen wil dan ben je volgens mij aan het vluchten. En datgene waar wij zo op benadrukken is... Want heel veel mensen die... die eh, ayahuasca is echt een hype. Hè? En ook, het is echt een trend. Ja, en psilocybine begint nu ook op te komen... Klopt. door Michael Pollan natuurlijk. Ja. Um, dus het is een onwijze hype aan het worden. Maar mensen die... Ook in de medische wereld. Uh, Oké, okay, ja. ja. Maar de, uiteindelijk, als je alleen maar iedere keer weer daar wil zijn... bij wijze van spreken, om het fijn te hebben... en dan hier in dit leven worstelt... dat is zonde, want dan ben je aan het vluchten. Zie, zie je dat? Is, is dat iets ja, je... zeker zie je dat. Echt waar? Nou, maar mensen die hoppen van het ene middel naar het andere... En, hè, want dan krijgen ze daar... die onrust blijft. De meeste mensen blijven hangen in de persoonlijke laag. De meeste mensen maken niet die transpersoonlijke stap. Maken niet de switch van afgescheidenheid naar eenheid. Dus het fundament... Van worstelingen blijft bestaan. En dan kun je nog zoveel spirituele healing hebben gedaan. En zoveel oude shit hebben opgeruimd. Het fundament van worstelingen blijft bestaan. En dan valt er altijd nog wel iets aan jezelf te verbeteren. 
en dan dus die, die onrust die blijft, het gevoel van tekort blijft, het gevoel van niet goed genoeg zijn blijft, al die dingen die blijven, meestal die allerdiepste overtuigingen, in heel veel gevallen blijven ze bestaan. Sommige mensen breken daar doorheen. En als je het heel vaak doet, dan kan dat inderdaad gebeuren. Of als je de juiste begeleiding krijgt, kan dat nog veel sneller gebeuren. Maar heel veel mensen blijven gewoon hangen in die persoonlijke laag. Maar dat is ook niet gek, want de meeste aanbieders waar je naartoe gaat, die gaan ervan uit dat jij iemand anders bent dan ik. En dat je dus aan je probleem mag komen werken. Hmm. En non-dualiteit is een radicaal andere insteek. Want als je bij ons binnenkomt, ik geloof helemaal niet dat jij iemand anders bent dan ik. Ik weet dat wij dezelfde energie zijn. Een iets andere uitingsvorm, maar hetzelfde. Andere manifestatie. Manifestatie. Ja, in een unieke vorm. It, it... Maar dat betekent dat als je binnenkomt bij ons, dan word je al als volmaakt beschouwd. Een hele andere insteek. Dat is een hele... Dat is een hele... Oké, okay. scenario. Iemand, om welke reden ook, vertoont een bepaald gedrag... waarmee hij zichzelf een andere pijn doet. Mm-hmm. Kan zijn dat een moeder haar kind slaat, bij wijze van. Ja. Er is geen goed of fout, maar een kind leidt eronder. En de moeder ook. Dus het, allemaal verhalen zitten daaromheen. Je bent, ik zou geneigd zijn te zien als dat diegene aan zichzelf moet werken. Moet voor, er is, dat er ge, dingen gedaan moeten worden mm. om die situatie te ontstijgen mm. en te evalueren in iets anders. Hoe kan ik hier een non-duaal... Nou, sausje klinkt voor denigreren, maar hoe, kan, hoe, hoe kijkt de non-dualiteit ja. naar een moeilijke situatie... Mm-hmm die veranderd moet worden... omdat de betrokken partijen er leed aan hebben. Hoe kijk je daarnaar? Ja. En, en ik vraag dit. Ja, interessante vraag. Thanks. Ja. Gisteren zaten er twee uh, ook hele interessante jongens... die uh, scherpschutters uh, hebben mm-hmm. een podcast. Voormalig uh, korps mariniersmannen. Mm-hmm. Ja. De een werd, werd, ging daarna in uh, wat later... wat vroeger de bijzondere bijstandseenheid eet... en de ander ging in de elite-eenheid van de korps mariniers. Hij weet niet ja. hoe dat heet. En een van de thema's van hun is dus discipline. Mm-hmm. Dus... Jezelf opleggen wat er gedaan moet worden. Uh, Oogenschijnlijk het tegenovergestelde van non-dualiteit en dingen zich laten ontvouwen. Of, zie ik er, of kijk ik er verkeerd naar? Nou, ik zie het wel als twee verschillende vragen eerlijk gezegd. Het zijn twee thema's die je aansnijdt. Okay. De een gaat over goed en fout. Ja. Ja, het ging ja. over die, 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 moeder die moeder die haar kind slaat. Ja. En het andere thema dat je aansnijdt gaat over discipline. En ik ja. zie dat wel als twee verschillende eerlijk gezegd. Beginnen we met die eerste. Ja. Maar het is um, sowieso mooi hoe je de vraag stelt. Dat je zegt van vanuit hoe zou daar vanuit non duaal perspectief naar gekeken worden. En dan is het belangrijk dat ik eerst even aanhaal. Uh, ik weet niet of je bekend bent met Alan Watts. Uh, ja. Mijn grootste inspiratie bij ons een beetje. Ik heb zijn uh, zachte stem op YouTube vaak uh, Hij is fantastisch. Ja. Hij, hij weet het. En hij is hij hilarisch weet. ook. Hij is ook heel grappig. Heerlijk om naar te luisteren. Ja. En als je hem op zich redelijk hebt gebruikt, dan begrijp je ook, begin je ook te begrijpen waar hij het over heeft. Yeah. Echt fantastisch. Hij heeft mij uh, naar zelfrealisatie geholpen. Voor zover er een ik is die naar zelfrealisatie geholpen kan worden. Dat ja. is natuurlijk altijd heel <laughs> ja, ja. Maar goed, um, <laughs> dat is altijd leuk om voor woorden worden opgeven. Nee, maar nee, goed, nee. hij heeft een hele mooie uitspraak. Okay. Living at two levels at the same time. Ja. Waarom? Omdat heel veel mensen in het begin de fout maken die denken van, oh, maar als non-dualiteit het enige is wat bestaat, dan bestaat dualiteit niet. Dus je ziet ook van die doorgeslagen non-dualisten... die zeg maar alleen maar... Ik maak zo'n bruggetje naar je ja. vraag, hoor. Nee, nee, maar ik die dat alleen ik, maar ja. denken in non-duale. Zijn. En dit is allemaal een illusie. En dit bestaat dat. niet. En ja. ik heb geen vrije wil. Dus ja. waarom zou ik iets kiezen? Exact En dat. er wordt daar iemand in elkaar geslagen. Waarom zou ik nog wat doen? Dat is de kosmische Want dans. Want het is La, volmaakt. We, la, we laten laat het gebeuren. Ja, ja, laat dat kind maar verkracht worden, weet je wel. Maakt helemaal niet uit. Uh, daar komt een soort spirituele passiviteit uh, soms yeah. naar voren. Maar exact. dat zijn mensen die hebben het niet begrepen. Daar vraag ik het om. Exact die dat. zijn doorgeslagen naar de, naar de andere kant. Okay. En uh, ben daar dan net hoor. Dus uh, <laughs> ja, dat zie <laughs> ik ben niet heilig van de pauze. Niks menselijks is mij vreemd. <laughs> ja. uh, maar het mooie is dat tantra is hetgeen wat mij heeft geholpen om weer de andere kant te omarmen. Tantra gaat over ja zeggen tegen alles wat er is. En tantra gaat uiteindelijk... Ook over non dualiteit Alleen is het een hele subtiele vorm. De whispered method wordt het ook wel genoemd. Maar het mooie is dat Tantra heel mooi aangeeft... dat dus ook de duale wereld is het. We zitten er middenin. Dus het hele, de, de hele duale ervaringswereld... Uh, hebben we in ons. Hè? Als we over we praten... als in we zijn het wonder van bestaan... zoals ik dat noem, dat onbeschrijfelijke, die eenheid... dan hebben we die hele duale ervaringswereld... hebben we in ons. We zijn alles en iedereen... En die hele duale ervaringswereld is er dus ook. Dat betekent dat um, de vraag die je stelt... moeten we eigenlijk ook op twee niveaus tegelijkertijd beantwoorden. 
Dan zouden we eigenlijk voortaan vanaf nu bij ieder thema, onderwerp, vraag, whatever, zouden we eigenlijk op beide niveaus moeten antwoorden. En als je het hebt over een, een moeder die haar kind slaat, dan is het belangrijk om te beginnen bij het non-duale perspectief. Waarom? Omdat je vanuit duaal perspectief heel snel de neiging hebt om te denken, dat is fout, dat mag niet, zij zou anders moeten zijn. En dan heb je zelf innerlijke verkramping. He, stel dat zij helemaal niet weet van jouw bestaan en dat je nooit iets en dat je nooit ingrijpt, dat, je, dat ze je nooit ziet, noem maar op. He, d- d- zij merkt er helemaal niks van. Dat jij vindt dat zij anders moet zijn. Mm-hmm. Maar jij zelf daarentegen, als jij vindt dat iets anders moet zijn, dan zit je in dit. He, dat zou anders moeten zijn. Zij zou anders moeten zijn. Dat is je eigen innerlijke verkramping. Dus om te voorkomen dat je zelf in innerlijke verkramping schiet, moet je altijd starten vanuit het non duale levensperspectief. non duale levensperspectief is volledige acceptatie dat de kosmische dans danst zoals hij danst. En dat alles wat er ooit is gebeurd ons heeft gebracht tot dit moment. Inclusief een vrouw die haar kind slaat of misschien zelfs wel dood. Nou, dat gebeurt ook zo nu dan. En, en dat, je daarmee, dat is stap 1. De, en, en, vanuit, en stap 1 is dus ook eigenlijk dat je dus... Um, het, heeft de, het heeft dus... Alles heeft ons hier gebracht. Dus heeft dat ook een functie. En nog ja, los van wat ik er verder van functie. vind. Ja, precies. Het, 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 de functie suggereert dat ergens heen moet, hoeft nergens heen. Het is nee, gewoon... Nee, oké, okay, een rol. Oh, okay, dus dat dit. heeft ook een rol daarin. Of is rol ook wel niet? Ja. Nee, is ook, ook weggelaten. Hoe, hoe zou je dat noemen dan? Dat, dat is ook aan het zijn. Ja, alles wat is gebeurd heeft gewoon geleid tot dit moment. Klaar, oké, okay, ja. duidelijk. Dus ook die moeder die haar kind slaat. Nou ja, en wat misschien belangrijk is om hier nog in mee te nemen... is dat we, als we gaan kijken naar waarom is een mens zoals die is... en doet hij wat hij doet. Want je had het net zo mooi over die unieke vormen. Je hebt natuurlijk jouw unieke conditionering en beïnvloeding gehad. En ik heb mijn unieke conditionering en beïnvloeding gehad. En daarom doe jij wat jij doet en daarom doe ik wat ik doe. Mm-hmm. Maar in essentie zijn we hetzelfde. Want beide zijn we volledig gevormd door onze beïnvloeding en conditionering. Kun je me daarin volgen? Dat, dat, ja, we zijn... En als ik het breed... Iedereen, iedereen is eigenlijk hetzelfde, omdat iedereen gevormd is door... Ieder is uniek dan wel, maar ieders conditionering... Voor, nee, ik kan niet volgen. Nog een okay, keer. Oké, dan zeg ik hem nog een keer. Ieder mens is wie die is omdat hij van alles heeft meegemaakt. Die heeft een ja. bepaalde opvoeding gehad. Of genen meegekregen. Daar begint het waarschijnlijk al mee. Um, die heeft een bepaalde opvoeding gehad. Die heeft een bepaalde voeding tot zich gekregen. Die heeft scholing gehad. Die heeft dingen op tv gezien. Die heeft vriendjes gehad. Die heeft leuke dingen meegemaakt. Stomme dingen meegemaakt. Allerlei dingen meegemaakt. Ja. En die hebben die persoon gevormd tot wie hij of zij is. Ja. En dat is de reden. Dat hij of zij doet wat hij doet. Zegt wat hij zegt. Denkt wat hij denkt. Voelt wat hij voelt. Check. Kun je me daarin volgen? Daar kan ik je in volgen. Okay. Waarbij dan meteen een dingetje in mijn hoofd oppopt. Want dat is waar. Um, alleen is het ook een stukje, quote unquote, vrije wil. Die is interessant. Ja. ja. Want vanuit het oude paradigma zeggen we... er is een ik met een vrije wil. Ja. En vanuit non-dualiteit zeggen we... er is een ervaring van een ik. En de ervaring van een vrije wil. Maar in werkelijkheid... Uh-uh, is er niks anders dan de eenheid. De eenheid doet alles, doet ons. En dus het... maar, maar het lijkt voor, 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 voor mij, voor, voor deze dualist hier, ja. l- 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 lijkt het mij van, we doen van alles en we leren van alles om ons te ontwikkelen. Mm-hmm. Wat een invloed heeft op, dus ik kies er nu voor, ik heb ervoor gekozen om met jou te gaan zitten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat mij heel veel meegeeft en wat mijn denken en zijn zal sturen. Als ik dat niet gedaan had, had was jij hier niet gezeten. En dan, als ik het een beetje goed begrijp, non-dualisme zegt... het feit dat ik hier zit is een uiting van die dans. Mm-hmm. En leuk, Tom, dat jij denkt dat jij daar een rol ja. in speelt... maar dat is niet zo. Mooi, hè? Zeg ik dat goed? Ja. Waarbij ik dan denk, ja, ho, ho, wacht nou eens eventjes. Maar je hebt de ervaring gehad dat jij ervoor hebt gekozen om mij uit te nodigen. Precies, dus de illusie, ja. dus die, die twee mannen die er gisteren ja. waren... die hebben de illusie van, ik heb discipline en ik... Ik, uh, ik leg mezelf een standaard op waar ik me aan hou. Hey, discipline is een ander onderwerp. Dan nou gaan we twee dingen mixen. Oké, okay. maar waarom... Ja. Wa- waarom Oké, okay, waarom, okay, wat is het verschil dan? Nou, ik, ik zou ik, ik, eerst even dit onderwerp okay. willen afmaken... zonder discipline en het dan over discipline willen Prima. hebben, eerlijk gezegd. Kan Prima. dat? Prima, graag, ja? uiteraard. Okay. Jongen, ja. ja. Ja, want nu voelt hij nog niet helemaal af, okay. deze. Ja. En uh, de discipline erbij maakt het, denk ik, verwarrend. Nog verwarrender, oké. Okay. Ja. Okay. ja. Dus de ervaring van vrije wil doet zich voor... En dat is ook meteen dat andere niveau. Hè? Dus je kan op het, op het allerhoogste niveau... als we weer teruggaan naar die vrouw die de kind aan het slaan is... Mm-hmm. vanaf het allerhoogste niveau kunnen we dan zien van... Uh, hè, die mevrouw is ook door al haar conditionering en beïnvloeding... 
geworden wie ze is. Mm-hmm. Kan er niks aan doen dat ze haar kind slaat. Ja. Vanuit daaruit is een acceptatie dat de kosmide, kosmische dans zo is zoals die is. Waardoor we in een vrije staat zijn en uh, energie overhouden om te handelen. Die is namelijk interessant. Ja. En niet in de innerlijke verandering gaan. En dan vervolgens kun je dus kijken in de duale ervaringswereld. Um, van wat voelt voor mijn innerlijk kompas, want dat is natuurlijk interessant, wat voelt voor mij goed om nu te doen? En dus, dus nogmaals, fuck spirituele passiviteit. Uh, ja, je mag best op je meditatiekussen blijven zitten, maar ik hoop dat mensen opstaan en ingrijpen als er iets gebeurt. Oftewel, als daar bij wijze van spreken een kind wordt verkracht voor mijn neus, ik blijf niet zitten. Want re- ik ervaar een Peter, een individuele ervaring Peter. En Binnen die individuele ervaring, Peter, is er een deel van het leven wat zich voordoet waar ik geen invloed op lijkt te hebben. En ik ervaar een bepaalde speelruimte. Mm-hmm. En binnen die, erva- binnen die bepaalde speelruimte uh, ervaar ik een vrije wil om ervoor te kiezen om in actie te komen of niet. Ik kan nu letterlijk ervoor kiezen om op te staan. Ja, of weer te gaan dat, dat doet hij gewoon, ja. Die, die keuzeervaring heb ik in ieder geval. En die keuzeervaring, die mogen we omarmen, nogmaals, hè, vanuit de tantra. Die mag er ook zijn. Als je dat namelijk niet doet, dan zit je je innerlijk kompas te negeren. En je innerlijk kompas is eigenlijk het mega waardevolle instrument... dat ons kan laten meedansen met de kosmische dans zoals we bedoeld zijn. Zo zou je het kunnen zien. Oké. Okay. Oftewel, meebewegen met die kosmische dans... betekent niet op je kont zitten en toekijken. In sommige gevallen wel. Soms ja. is dat wat er wil gebeuren. Ja. Maar soms wil je opstaan en iemand gewoon een klap voor zijn kop geven. En vanuit non-duaal perspectief uh, is er geen um, voorgeschreven iets over wat je wel of niet zou moeten doen. Is er niets anders dan absolute vrijheid. Heel in, mooi. Om, 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 dus eigenlijk, correct me if I'm wrong, jij bent gevormd door... Alles wat je tot nu toe ooit hebt meegemaakt. Ja. Onderdeel van het jij wat daarin gevormd wordt, zo gezegd dan, is die innerlijke kompas. Dus die innerlijke kompas is natuurlijk ook een uiting van, je, van de kosmische dans. Een instrument dans. die iedereen meekrijgt. En het dus ontken- Alleen de meeste mensen negeren door onze opvoeding. Precies. Ik heb een deel 33 jaar lang echt uh, zwaar genegeerd. Ja. Alleen maar zitten denken. Ja, en het ontkennen dus van je innerlijke kompas is dus ook het ontkennen van uh, de kosmische dans. Ja. En dus... Een kind die verkracht wordt, daar komen we nog steeds terug weer bij uit, daar toch iets aan te gaan doen, is het luisteren naar je innerlijke kompas, is dus het luisteren naar, naar de kosmische dans. En wat jij voelt, wat je daarnaar moet gaan handelen, is dus oké. Okay. En, 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 en het te laten gebeuren en alles te ontkennen wat je voelt, wat het met je doet enzovoort, is dus ook eigenlijk het ontkennen van de kosmische dans. Dus daarom, die doorgeschoten chappies, die, die slaan de plank op dat vlak dus, op die vlak dus mis. Ja, en, en, maar beide kanten op. Want je hebt natuurlijk mensen die, die willen altijd alles veranderen. En die zitten vanuit de verkramping te handelen... omdat ze vinden dat het hele bestaan fout is, zeg maar. Ja. Dat is het ene kant van het spectrum. En, maar die zitten dus vanuit innerlijke verkramping van alles te doen. En je hebt een andere kant van het spectrum... heb je inderdaad de spirituele passivisten, als je het zo zou willen zeggen. En ik hang ergens in het midden. Dus ik accepteer dat alles is zoals het is. Ik ben ook bijvoorbeeld iemand die zich inzet... wel degelijk voor een betere wereld... Laten we alsjeblieft samen vanuit eenheid, liefde en overvloed en vrijheid opbloeien. Dat kan. Ik denk dat die combinatie die je nu benoemt, dat dat een van de grootste... Tenminste, ik heb het gevoel, als ik hierover met mensen praat die, 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 uh, die uh, in, into non-dualisme zijn, is dat, dat, ja. ze, dat ze die combinatie een beetje verliezen. Dus ik, ben, dit, dus ik vind het interessant waarom dan tantra hetgeen is wat daarbij geeft. Maar eerst wil ik het met je hebben over mm-hmm. discipline. Okay. Want, jij, want jij wil ja. zeggen dat het anders is. Um, nou, ik zie discipline als een los thema. Um, en wellicht dat die raakvlak heeft daarmee hoor. Maar discipline is natuurlijk iets... Als je het hebt over conditionering... Um, dan is discipline inderdaad iets wat je in het leger natuurlijk wel meekrijgt. Dat ja. kan ik natuurlijk beamen. En dat is ongetwijfeld ook een van de dingen die ervoor zorgt... dat ik in staat ben om aardig wat dingen concreet te maken. Dat He, bedoel ik heb ik. In, in drie jaar tijd zijn er boeken verschenen, is er een cursus... Uh, het is niet zo dat ik als een spiritueel passivist achterover hang. Links daarvoor naar de beschrij- in de beschrijving overigens. Naar die cursus en boeken. Dat heb oh, ik even benoemd, ja. mocht ik nieuwsgierig zijn. Prima. Daar zei je de, niet voor. Ja, ga door, ja. man. Ga door. Maar de, dus die, die discipline. Die um, discipline is een neutraal fenomeen. Wat zowel uh, positief als het ware. Hè, als we vanuit de dualiteit kijken. Ik vanuit Peter 
kan ook nog steeds dingen positief en negatief klassificeren. Mm-hmm. Al weet ik dat het vanuit het non duale allemaal In het neutraal grote geheel is. geheel is het neutraal, ja. ja. Maar dan kan ik nog steeds wel vinden dat ik koffie smerig vind en thee lekker, bijvoorbeeld. He, dus, dus zo kan ik nog steeds wel dingen goed vinden en dingen fout vinden. Ik vind als wij elkaar de hersens in slaan op deze wereld, vind ik een beetje jammer. Mm-hmm. Zeker als ik erachter ben gekomen, hoe onwijs we van het leven zouden kunnen genieten. Ja. Want dat heb ik ondertussen wel ontdekt. Over extases en over hoe lekker het is om uh, heerlijk gewoon in, in vrijheid samen te kunnen zijn. Helemaal jezelf te mogen zijn. Uh, alleen dat al. Dat heb ik 33 jaar lang echt niet zo ervaren. En er is altijd wel iemand of iets die iets van je vindt of vindt dat je anders zou moeten zijn. Hoe lekker is het om gewoon echt ergens te zijn waar je helemaal jezelf mag zijn. Alleen dat al. Even terug met naar hoe je dan... Oh ja, die is, die nee, maar dat, dat, dat is, dat, nee, dat is <laughs> voilà. ook fijn. Dat, nee, je ging door, dat is fijn. Dat is nou. Hoe kijk jij naar discipline in dat kader? Ja, dus discipline, dat zie ik als een, een neutraal iets... wat een mens kan hebben of een mens niet kan hebben. En zo hebben we allerlei um, schijnbare karaktereigenschappen. Maar dan moet je oppassen met dat je jezelf niet vastzet in zo ben ik... Want het is heel belangrijk als je volledig vrij wil zijn om helemaal open te zijn. Dus dan moet je zeggen, tot nu toe was ik gedisciplineerd. En geen idee waar het heen gaat. Ja. Dan mag ik gedisciplineerd blijven, maar het mag ook een hele andere kant op gaan. Ja. Dat is openheid. Ja. Um, dus discipline de is een eigen schap. Oh, ja. <laughs> Zag je dat? <laughs> ja, mooi, scherp. Nee, ja. nee, je hebt gelijk hoor. Ja, oh, lachen. Ja. Nee, laten we ook vooral blijven lachen, ook om Peter. Om nee, Peter dat, dat is het, ja. 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 Um, ja, dus discipline, wat moet ik er eigenlijk over zeggen? Wat zou je erover willen weten? Het is gewoon een neutraal fenomeen dat ja. zich voordoet. Nee, maar, Sommige maar, mensen... Uh, zijn, discipline, ja. discipline je, je verhaal wat je net vertelde, legt eigenlijk alles uit. Discipline als... Um, je leeft op Alan Watts, je leeft op twee niveaus. Uh, ja. het, al, in het, gewoon in het aardse, uh, ja, ook waarschijnlijk duale... en de kosmische dans als, als, als overkoepelend thema. Ja. En, en als je gewoon kijkt naar het aardse Peter en Tom... die kunnen op een hele hoop technisch gezien oppervlakkige niveaus aan zichzelf werken... waar discipline dan een uiting van kan zijn. En wat, en wat je dan kan helpen om binnen, de, binnen het duale bepaalde prestaties neer te zetten enzovoort. Ja, maar dan hebben we het dus over persoonsverbetering. Ja. ja. Sommige mensen noemen dat egoverbetering. Check. Ja. Exact, duidelijk. En die... En omdat die betreffende groep mensen um, ziet dat het uiteindelijk hem zit in non-dualisme, vinden ze dat tijdverspilling. Mag ik dat een beetje op die manier zo zeggen? Nou ja, kijk, je kan aan jezelf werken tot in ons weegt. Want er valt altijd wel ergens aan te sluiten. Je bent nooit klaar. Nee. Volk, Z- als je, z- zolang je blijft geloven dat je iets anders bent dan volmaakt, en zolang je dus de dualistische blik zeg maar, blijft houden, dan blijf je altijd geloven dat je niet volmaakt bent. En dan is er dus altijd wel iets wat er verbeterd moet worden. En dan in de toekomst ooit, dan ben je misschien ooit wel volmaakt. Dat is, dat is wat het ego je wijs maakt. Hè? Dat ja. je nog van alles moet doen. En dan als je dat allemaal hebt gedaan en je hebt al die trauma's doorwerkt. En je hebt je spirituele healing erbij. En je hebt een relatie die loopt, een succesvol bedrijf. Ja, en dit en dat, dat, dat. Gelul, ja. Dan ben je volmaakt en dan ben je gelukkig. Een, een frustratie of een, een dingetje waar ik de laatste tijd of waar ik... Een, een, een terugkerend thema waar ik dan soms een beetje waar ik de laatste tijd wat meer closure in heb gevonden... Yeah. is dat je, het, het kan zo vermoeiend zijn. Weet je, dan heb je weer een, dan zit er een bootcamp, weer is een workshop gevuld... of je hebt weer een VIP-traject gevuld. Heb je dat alleen er klaar? <laughs> Komt weer de volgende. Heb je weer een video opgenomen? Komt weer de volgende. Heb je weer een podcast? Het houdt niet op. Dat gevoel had ik. En... Um, als je daar een beetje over nadenkt... is... Mm-hmm. Kijk, het... In, 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 in de context waarin ik het nu bedoel... houd pas op als je gewoon je houdt jas aantrekt... en je, en je gaat kastje wijlen. Dan houdt het wat dat betreft op. We gaan even niet, even niet nu... we gaan niet, we gaan niet mm-hmm. non-duaal. Dus als, 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 als we het in het praktisch houden. Yeah. Terwijl het inzicht wat ik daar zelf in heb is... kijk, dat het, dat is een gegeven. Um, dus daar kun je wat van vinden... Dan kun je allerlei labels op plakken. Je kan uh, denken of hopen wat je aangeeft... dat je al groter of verder of meer bent. Of ja, dit is waar je nu staat. Je, je, je draagt daar op jouw manier aan bij. Mm-hmm. En het is gewoon oké. Okay. Dat is dat inzicht wat ik had van... je bent er nooit. 
Oké, okay, je hebt een fijne relatie. Oké, okay, prima. Uh, weet je, je hebt, een, je hebt van alles wat je eraan kan ophangen. Maar het gaat ook weer weg. En het ontwikkelt zich ook. En het gaat naar de volgende. En je verliest dingen. Dus als je het in het... Je hebt die twee niveaus. En als je in het, als je in het, in het aardse kijkt... Dat is gewoon de dans of, of de reis waar je in zit. En je moet ook niet... Het, het idee dat je dan volmaakt bent, zoals jij dat noemt... of er bent, of hoe je het verder noemt... dat is volledig irrelevant. Punt. Dat, 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 is, dat, is, hoe, dat is mijn inzicht van de laatste tijd... qua, qua, qua de reis ja, van, van het leven van het aardse. En wat blijft er dan over? Wat er dan overblijft, als, als we op dat niveau blijven... Um, is dat je bijdraagt um, dat je je licht laat schijnen. Dat je bijdraagt dat je, dat je op dat niveau het leven ervaart met haar ups en downs en dat het gewoon dat, dat, dat de reis is op die niveau. Alright. Nee, nee, maar nee, ik ben wel... Nee, nou, nou ga je nou weer helemaal geen goeroe meer spelen. Wat, wat, wat vind je ervan? Hoe, wat, wat, hoe zie jij dat? Of... of ja, wat is, is ja ik hoor je een, een soort levensdynamiek vertellen. En, en in het begin hoorde ik je natuurlijk vertellen... dat een heel mooi waardevol inzicht volgens mij... dat je, als je op een gegeven moment niet meer ergens naartoe hoeft te werken... Ja. om in de toekomst ooit een keer gelukkig te zijn of volmaakt te zijn... Ja. Uh, als je dat los kan laten... en dat hoorde ik in het eerste deel van ja. je verhaal... Dat, dat, dat heerlijk lijkt me dat. Ja. Tenminste, ik heb dat als heerlijk ervaren om dat ja. los te kunnen laten. Om gewoon nu te mogen zijn zoals ik ben. Ja. En nu gewoon te doen wat ik doe. Maar ik denk niet dat ik volmaakt ben. Nog heb ik het streven nee, om volmaakt... Ja, nee, maar nog dat ik het streven heb om volmaakt te willen zijn. Dat is maar irrelevant. Er is een verschil tussen volmaakt ja. en de beste zijn. Hè? Go on. Um, sommige mensen verwarren volmaakt met de beste zijn. De beste. Ja. En, en, uh, hoe moet je dat zeggen? Een, een uh, ego dat bezig is met ego-verbetering... zoals ja. ik zeven jaar lang heb gedaan. Ja. Um, dat... Ik zou dan volmaakt hebben geïnterpreteerd als, als ik helemaal aan mezelf heb gewerkt en die stralende verlichte ziel ben of ja, zo, ja. Hè, dan ben ik volmaakt. Ah, ja. Alleen de volmaaktheid zoals ik hem definieer, ja, jij, ja. betekent meer de hogere intelligentie in onze ware natuur. Dus de hogere intelligentie in hoe het bestaan in elkaar zit. Die snap ik nog niet. Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat het bestaan dat alles, maar dan ook alles wat er gebeurt in het bestaan, klopt precies. Wij mensen vanuit de menselijke beperkingen... Uh, hebben soms de indruk dat er iets fout gaat. Bijvoorbeeld wanneer een, een moeder haar kind slaat. Mm. Kunnen we denken dat er iets fout gaat. Vanuit, als je het kijkt als een soort computerprogrammeur... die kijkt naar de codetaal van het hele universum... Die zal zeggen, nee, maar het klopt precies dat als zo'n moeder ooit in haar jeugd is geslagen en die heeft nog is wat andere dingen meegemaakt, logisch. dan klopt het toch dat ze nu haar kind slaat. Dus ja. die zegt, nee, maar dit klopt. Dit ja. is volmaakt. Ja, 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 ja. In die zin bedoel ik in volmaakt. Die, oh, okay. Volmaakt Duidelijk. in de zin dat alles klopt. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En ben jij in die zin volmaakt? Ja, klopt als je, als je het precies zo, als je het zo je gaat stellen. Bent. Nee, ja, nee, dat, dan, dan ben ik absoluut volmaakt. Ja. Zou je iets anders kunnen zijn dan volmaakt? Um, nee. En, en waarom ik, nu, waarom ik nu, nu een beetje twijfel is... omdat dat absoluut niet de insteek is... van hoe ik kijk naar mijn eigen reis. Je doet dingen vanuit het volmaakte... zoals jij dat zo mooi omschrijft. Wat ik niet zo zou benoemen. Ik ben een uiting van, mijn, van alles. Um, de dingen die ik doe... dan wel waar ik me wil in ontwikkelen. Um, steeds meer kun je de ruis van wat belangrijk is scheiden. Dus een hele hoop dingen houd je niet bezig meer. Dan kun je naast je neerleggen. Weet ik veel, vroeger had ik lang haar en erachter... om het heel praktisch te maken. Ik ben blij dat ik daar op geen enkele wijze meer over na hoef te denken. Mm. Dus je gaat je steeds meer op de dingen richten die belangrijk zijn. En wat dan belangrijk is, is uiteindelijk in hoe jij kunt bijdragen aan het grotere geheel. En dat kan heel erg op microniveau met een goede partner zijn. Nou, dat weet ik niet... Dat... Komt het, het is een strijd is dat. Nee, een goede partner, maar een goede, goede vader zijn, aardig zijn voor je buurman. Maar het kan ook zijn in dat ik de illusie heb dat we met masterflirt bijdragen aan het grotere geheel. En dat ik dat ondertussen ook gewoon ego en individu ik het leuk vind, is mooi meegenomen. Mm -hmm. Maar dat is toch ook zo? Jullie zijn toch ook met masterflirt aan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, de bewustwording van mensen? Ja, 
Ja. En daarmee dus niet een bijdrage zelf, aan het leveren een... van de bewustwording van de hele mensheid. Ja, ja. Niet zozeer qua non-dualisme wat dat betreft zo expliciet, maar... Nee, die, maar die, die, mensen die... zijn niet meteen klaar voor non-dualiteit. Nee. Vaak hebben ze eerst een andere iets nodig. Uh, laat ik het zo zeggen. Als iemand meteen toen bij mij, uh, toen ik net die hernia had, met non-dualiteit was aankomen zetten... Flikker op, lul. Ik in deze <laughs> ja. ja, heel top. Was ik nog niet klaar voor. Nee. Wat is de rol van Tantra hierin? Um, nou, Tantra is een van de dingen waar ik ook in terecht ben gekomen in die periode van persoonlijke ontwikkeling. Ja. Yeah. Um, we waren met z'n vieren thuis. Uh, uh, twee oudere zussen en een uh, broertje. Groot gezin. En um, we waren eigenlijk allemaal op onze eigen manier met persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus we deden, ik, ik keek ook gewoon af. Als, als zij het één gingen doen, dan dacht ik, oh leuk, interessant, ga ik ook doen. En uh, zo kwam ik uiteindelijk ook bij Tantra terecht. Een van mijn zussen was daar heel erg enthousiast over geweest. En, uh, ik moet niet denken aan huh? tantra met je zus. <laughs> dat is, nee. ja, je lacht erom, maar we hebben een keer een cursus samen gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay. En nee, dan hebben we niet... Uh, <laughs> nee, het is niet wat je denkt. Nee, dat, nee precies. Ja, mooi. Ja. Nee, ik kan me wel ja. voorstellen dat je het... Ja, exact. We snappen ja. we hebben het over. Ja. <laughs> maar het is wel grappig dat je dan in een cursus zit met intimiteit. Ja. Wat daar natuurlijk ook naar voren komt. Dat is natuurlijk mooie, een van de mooie dingen van tantra. Tantra ja. gaat over veel meer dan alleen seksualiteit. Absoluut. Maar ook over seksualiteit en intimiteit. Mm-hmm. En ik vond het ergens ook wel heel erg mooi dat dat er dus ook gewoon mocht zijn. Ja, dat je ja. ook die kant van je zus te zien krijgt binnen die context, zo gezegd. Ja. En natuurlijk is daar een, een moment dat je denkt van oké, okay, nu heb ik genoeg gezien. Dit, nee, maar daar moet je ook om lachen, maar dat is ook gewoon mooi. In dat soort cursussen ga je toch niet... De cursussen die ik heb gedaan, die waren niet mega op seksueel gericht. Het ging veel meer om een manier van leven. En die manier van leven was het omarmen van alles. Het ja zeggen tegen alles wat er is. En dat is echt iets, die zachtheid en die liefde en de zorgvuldigheid vanuit de tantra is een hele belangrijke invloed geweest in wat wij nu doen in onze cursus. Een hele, ja. Want non-dualiteit kan heel erg kil en k- bijna koud zijn. Ja, het, het, het is hard okay. ook. Ja. En, en wij zijn absoluut niet hard. Nee. Wij, zijn, wij zijn juist mega zacht en, en liefdevol. En ik zit soms als, als een... Hoe noem je dat? Soms heb ik meer tissues nodig omdat ik zit te huilen dan de deelnemers. Ja, ja. ja. Dus dat is, um, hoe noem je dat? De, voor mij is dat een hele belangrijke invloed geweest die daar ook bij is gekomen. Ja. Um, wat, is, wat, is, wat is tantra precies? Nou ja, de essentie van tantra, zoals het centrum voor tantra waar ik de cursussen heb gedaan, uh, uh, heb gevolgd, is dus ja zeggen tegen alles wat er is. Dat is absoluut niet waar mensen aan zouden denken als je het hebt over tantra. Nee, want dan zat ik meteen te denken aan allerlei seksuele handelingen ja. en zo. Ja. ja. En als je naar de fun voor toe gaat, de parenclub, hebben ze de tantra tempel. Ben je er wel eens geweest? Nee. Dan hebben ze een, een tantra tempel, een hele mooie locatie gemaakt, maar dat is gewoon een pornohuis. Dat is de, de wordt de, een andere vorm van tantra beoefend dan degene die uh, bij het centrum voor tantra wordt gedaan. Laat het zo zeggen. Ik, ik heb, ik heb een paar, paar aantal, aantal mannen bij Masvert gehad die naar een New Age tantra zijn gegaan. New Age tantra. tantra ken ik niet. En, en die hebben ook redelijk vooral bijvoorbeeld de, 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 in, de initiële workshops van het uh, leren loslaten van seksuele programmeringen, wat natuurlijk een thema voor hun dan is. Ik mm-hmm. weet niet hoe de anderen dat doen. Redelijk heftige praktijken. Dat een van de oefeningen dan is, dan kom je een zaal binnen. Uh, de vrouwen zitten dan zichzelf uh, vingerend in het midden van de zaal. En de mannen lopen masturberend rondjes daaromheen. En de uitdaging is om oogcontact vast te houden met, uh, met de betreffende persoon, met, met, met de vrouwen. Oké. Okay. <laughs> ja. ja, ik zeg al, je hebt tantra en je hebt tantra. Dit is niet uh, de vorm van tantra zoals ik hem heb gedaan. Maar nee. ik keur hem niet af. Nee, nee, nee. nee, nee ik ben nee. heel vrij seksueel. Ja. En, en, uh, en ook met zo'n paraclub ga ik ook met uh, plezier heen hoor, geen ja. probleem. Um, ik, ik hou ervan dat seksualiteit er mag zijn. Vind ik heel fijn. Ja. Um, en de tantra waar ik ben geweest, Centrum voor Tanden, die zijn heel zorgvuldig. Dus mensen die juist een beetje die vrije kant op zoeken en die juist geïnteresseerd zijn om al ja, masturberend daar een rondje te lopen, te die kijken. moeten niet naar het Centrum voor Tantra. Nee. He, dus zo is er voor ieder wat wils. Wat haal jij voor jezelf uit, uit, uit een parenclub? Oh, Ga je wel nou, even? Nee, nee, nee. <laughs> Zo vaak ben ik er ook wel niet geweest. Laat nee. ik daarmee beginnen. Het is meer een um, uiting van je, van je o- avontuurlijkheid, maar vermoed ik. als er ik iets dat... verkrampt is in deze samenleving, is ja. het wel seksualiteit. Ja. Nee, vanaf jongs af aan wordt er al tegen kinderen gezegd dat het bedekt moet worden. Niet, in het eerste jaar nog niet hoor. Dan mag je nog wel in je blootje rondlopen. Maar daarna dan moet er een broekje overheen. En dan mag je er niet aan zitten. En dan 
worden volwassenen ongemakkelijk als je er toch aan zit, weet je wel. Al dat soort dingen. Dus vanaf jongs af aan krijg je verkramping mee op het thema seksualiteit. Nou, dan komt er nog een hele lading op het hele gebeuren rondom relaties en zo. En dat als, als ik een leuke avond heb gehad met de een en de volgende dag heb ik het fijn met de ander, dan zou die eerste zich ja, afgewezen moeten voelen of zo. Mm-hmm. Leren we aan in deze, deze samenleving. Ik, ik vind het zoiets belachelijks. Het zegt helemaal niks over de waarde van iemand. En ik, ik verlang naar vrijheid. Ik verlang naar vrijheid waarin er mag ontstaan wat er ontstaat. Ik verlang naar vrijheid waarin seksualiteit er mag zijn... en eerder als iets moois wordt gezien. Als iets wat we mogen vieren, waar we van mogen genieten. Wel respectvol en zorgvuldig. Ja. Ik ben niet van een darkroom waarin je een beetje om je heen gaat lopen graaien. Ja. Maar ik vind het prachtig als ik bijvoorbeeld naar zo'n... Nee, je hebt van die soft erotische feestjes van Little Sins... Um, dat zijn hele respectvolle feestjes waar mensen super mooie lingerie en dergelijke. En ik vind dan de leukste die met die maskers zijn, dat je met zo'n Venetiaans yeah. masker yeah. en zo'n cape rondloopt. Allemaal mensen die prachtige sexy erbij lopen. Sensueel. En dat dat gewoon mag. Ja. En, en ja, er wordt ook, hè, er komen ook swingers, dat gebeurt ook, maar dat hoeft niet. Daar gaat het niet om. Het, het, wat het mij brengt is met name de, de, dat ik kan genieten van dat seksualiteit er mag zijn. Duidelijk. Dat vind ik fijn. En ja, ik hou ook van seks. Ja. ja. <laughs> ja. Om, uh, 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 wat, wat, ik denk dat toch, wat ik denk dat belangrijk kan zijn om te benoemen, is aan de ene kant zijn we inderdaad nou verkant met, met, als samenleving met seks. Maar het is ook wel weer volmaakt zou jij misschien zeggen, dan wel logisch dat we daarop uitkomen, gezien um, hoe onze samenleving is ingericht, gezien de investering in een kind, gezien um, de schaarste waar we dan als samenleving vanuit komen en dat um, een hele hoop processen spelen zich af achter dat vrij en seks iets is wat eigenlijk tot redelijk recentelijk niet mogelijk is geweest... zonder grote gevolgen en, en, en gevolgen voor kinderen die daaruit geboren worden... enzovoort ja. enzovoort. Vroeger had je een dik probleem als je scheidde. Of, of als je überhaupt... Dat was eigenlijk als... helemaal niet. Nee. Of... Ik, ik ken mensen die zeggen... joh, iedereen zou co-ouderschap moeten hebben. Dat is heerlijk. Ja, nou, dat, dat, zover zou ik niet gaan. <laughs> maar uh, ja, of, of als je een kind... of als je uh, zwanger werd van iemand die dan niet... Ja, met wie je geen commitment had. Dus mm-hmm. da- daar speelde van alles. Ja. En ja, je kunt, je kunt, niet, niet iedereen zou die vrijheid kunnen die jij hebt. Mm-hmm. Ja, niet iedereen is... Maar niet iedereen hoeft te doen wat ik doe, hè? Nee. nee. En, 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 Peter danst als Peter danst. Ja. En Tom danst zoals Tom danst. Ja. En het is mooi als iedereen zijn eigen dans mag doen. Ja. ja. En het is fijn als we dat respectvol kunnen doen naar elkaar... vanuit het besef dat we een eenheid zijn. Want dan wordt het in één keer heel raar om op een manier te dansen die schadelijk en kwetsend en pijnlijk is voor iemand anders. Precies, want daarmee doe je ook jezelf pijn dan exact. wel. Ja, exact. Ja. Dus daarom is bewustwording ook de sleutel tot uiteindelijk in harmonie met elkaar en met de planeet samenleven. Ja. ja. We hadden het over, uh, in de mail had, had het over van, had ik een paar thema's benoemd die ik interessant vond, die jij deed. Mm-hmm. En je had het ook over uh, seksuele extase. Ja. Dat dus, is toch een mooi onderwerp. Dat is, dat is een mooi onderwerp. <laughs> ik, ik ben, ik, ik, vertel man. Hoe, 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 plaats, hoe past dat in jouw reis? En, en hoe, mm-hmm. hoe, hoe kan ik lang vragen, hoe kan ik seksuele extase ervaren? Lang ja. verhaal kort. Ja. In drie stappen als het kan. In drie stappen, oké. Okay. Uh, laat ik allereerst zeggen dat seksuele extase was voor mij een enorme openbaring. Of laat ik het zo zeggen, psychedelica hebben mijn ogen geopend in dat er veel meer mogelijk was dan ik dacht. Dus daar waar het spectrum van onprettige ervaringen en prettige ervaringen Um, zeg maar van min 10 naar plus 10 ja. uh, vroeger liep. Ja. Waarbij min 10 was echt een rotdag en iemand had me afgezeken en ik had... Uh, ja, om... Apache startte niet op. Ja, en, zoiets, uh, hè? Grote ja, ja. missie gemist. En dan ook nog... Uh, Sorry, ik mijn vriendin uh, niet komen. En, uh, ja, zoiets, hè? Dat zou Kut, echt een baaldag zijn geweest. Ja. Min 10. En dan uh, aan de positieve kant was dan een keer een trio met twee vrouwen. En, uh, dat je denkt, zonder nou, te betalen uh, dit keer. Dat... Zonder te betalen. <laughs> nou, sowieso zonder te betalen. Maar de, <laughs> De, dat je de koninkrijk ja, voelt. Ja, je voelt zeg maar, het maar. Ja, 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 dat, dat ik echt dacht, dat is de hooghaalbare wat je in een uh, ja. gedachte vroeger had. Ja. Uh, was ook fijn hoor, daar niet van. Maar we er, is meer, er is meer, er is meer. Ik kwam erachter met psychedelica dat dat spectrum veel en veel groter is. Check. Zowel met dat mensen dus aan de, de zware, moeilijke kant, zeg maar, echt met bad trips en dergelijke, echt hele heftige nare ervaringen kunnen krijgen als ze slecht zijn voorbereid en 
in de weerstand of in de angst schieten. Mm -hmm. En dat aan de andere kant van het spectrum er ongelooflijk fijne, mooie, heerlijke ervaringen mogelijk zijn. Ja. Waaronder mystieke extase, waaronder de, de eenheidservaring gaat voorbij in extase. Dat is gewoon niet meer uit te leggen. Maar de, de, ergens daar vlak onder zit dus mystieke extase, kosmische extase, maar ook seksuele extase zit ook in die buurt. Um, en die heb ik uiteindelijk mogen ervaren, middels in mijn geval mijn psychedelica erbij. Uh, maar ik wil ook even benadrukken dat het niet alleen met psychedelica kan. Er zijn mensen die kunnen zonder psychedelica in dit soort extases terechtkomen. Dus het is niet zo dat iedereen nu in één keer aan de psychedelica moet. Absoluut niet. Ja, maar uh, voor mij is het zo dat ik zit met de, 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 de unieke vorm van Peter. Die kent bepaalde menselijke beperkingen. Die zorgen ervoor dat ik op dit moment nog niet in staat ben om een full blown extase mee te maken zonder dat ik psychedelica heb. Ja. Maar als ik psychedelica combineer met, um, ik zou bijna willen zeggen, een tantrische vorm van seks. Mm -hmm. oh, dat, dat, is, dat is gewoon, je hebt ervaringen die het waard zijn om voor te sterven, nou dit is er een van. Ja. Zo. En dan is dus een, een simpele aanraking, gewoon ergens op je lijf, is zo lekker dat dat... Klaarkomen als in een piekorgasme is gewoon niet meer interessant. Is totaal niet meer interessant. Ik moet nu denken aan een vriend van mij die. Even voor de, voor de, de, de geruststelling. Het is daarna nog steeds lekker om gewoon. Ja, 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 dat is de, precies. Ja. Oké. Okay. Het verbreedt het spectrum. Je krijgt wat erbij. Het is niet dat het ten koste gaat van. Ja. ja. Wat voor psychedelica gebruik je dan? De practicus in mij. Ja, die is interessant en ik merk dat ik daar terughoudend in ben om daar uh, volledig niet, ja. vrij over te praten. Omdat er in Nederland simpelweg sommige middelen mogen, sommige middelen mogen niet. Daar hebben we het niet meer over. En het middel wat in ieder geval wel mag in Nederland, is truffels. Ah. Truffels bevat de psilocybine. Als je kijkt naar de wetenschappelijke onderzoeken, dan is psilocybine de logische keus. Uh, als je kijkt naar de ervaringen van mensen, is het voor mij ook de logische keus. Um, dus die is heel fijn. En tegelijkertijd weet ik natuurlijk dat er heel veel mensen bijvoorbeeld, uh, uh, zeker in de party zien, bijvoorbeeld ecstasy gebruiken. Ja, en BMA. Ja. Ja. ja, dat kan ook wel fijn zijn. Maar dat is natuurlijk iets heel maar anders. Maar dat mag natuurlijk ja. officieel niet. Dus daar ga ik niks over zeggen. Nee, obviously. Ja, maar als ze de regels aanpassen wil ik best eerlijk vertellen wat ik fijn vind en wat niet. Ja, is dat, is dat een moeilijk spanningsveld te opereren binnen de context waar we bevinden met, met, met non-dualisme en psychedelica? En de, en, de, en, de, en de wetgeving op dat gebied er nu over? Nou, eerlijk gezegd niet, want ik weet dat hè, bijvoorbeeld Graham Hancock, dat is een uh, ja. bekende Amerikaan die altijd de, de war on consciousness hè, heeft ja. het over. Ja. En um, hij heeft ook een punt dat het drugsbeleid natuurlijk voor geen kanten klopt met de wetenschappelijke feiten. Ja. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ja. Daar heeft hij een punt, maar ik ga de gevecht niet voeren, daar voel ik me niet toe geroepen. Waarom zou ik? Ja. Ik kan binnen de regels zoals ze nu zijn, kan ik iets zo ongelooflijk waardevols aanbieden dat het de levens van mensen in positieve zin transformeert op een manier dat het nooit meer hetzelfde zal zijn. Ja. Waarom zou ik gaan lopen zeiken over dat ik een ander middel wil gebruiken? Als we een middel hebben wat eigenlijk hartstikke goed werkt. Is, ja. Ja, maar dat, dat, is een, dat, is een ander, dat is nou een andere strijd. De, daar, een andere achtergrond zou je daarvan moeten hebben om, om op een geloofwaardige wijze bij de, dus, ja, bij de mensen daarover gaan eh, binnen te kunnen komen. En er zijn ook mensen die, ja, strijd zou ik eigenlijk niet willen noemen, want die, de, hij wordt ook als strijd gevoerd. Ja. En als strijd zie je weer mensen dat ze doen vanuit eerlijke verkamping. Die denken er is iets mis met het drugsbeleid, er is iets mis met de wereld. Er zijn ook mensen zoals de Beckley Foundation... Dat is een rijke Engelse vrouw die okay. eigenlijk al uh, ook heel veel onderzoek naar psychedelica en dergelijke betaalt. Hè? Want ja. er is geen farmaceut die onderzoek naar psychedelica betaalt. Nee. Dat is allemaal uh, non-profit uh, over het algemeen. Er is nu één profit organisatie die begint te doen, maar dat is een ander verhaal. Maar de Beckley Foundation, die heeft het voor elkaar gekregen dat binnen de VN op dit moment dus gesprekken gaan zijn over of we niet een keer die lijst moeten gaan bekijken of die nog wel terecht is. Want het is dan ook politiek geweest. Van de vorige eeuw. Dat ja. weet iedereen die zich erom verdiept. Ja, en, en um, ik ben even de naam kwijt. Er is al een, een term waarbij je dan een, een drug, uh, dat hij dan, uh, ik ben even kwijt, een revolutionary drug iets, dat hij dan bij de, bij de Amerikaanse uh, diensten die daarover gaan, dan versneld toch toegestaan worden. Ja, klopt. 
Maar je Zowel wat? MDMA als ja. psilocybine heeft die status gekregen. Dat bedoel ik. Breakthrough therapy ja. status. Breakthrough therapy. Ja, dat is een man. Breakthrough therapy. In droogmond. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat. Ja. Heb je nog een zin? Ik heb het nog een Zeker. Ja, lekker. Uh, dus, dus er is iets interessants gaande. Ja. Uh, Super interessant. Wat? Zowel op het gebied van PTSS als op het gebied van depressie worden er ja. ongelooflijk mooie resultaten gehaald op dit moment. Ja. Fantastisch. Ja. En dat zeker in mijn geval als oud-veteraan, dat gaat mij natuurlijk aan hard. Jip. Jip. Dat is echt zo. 22 veteranen per dag tegen er in Amerika zelfmoord. Ja. <tie> en, 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 en. Niet om af te doen aan de, aan de vreselijkheid van die situatie. Mm -hmm. um, en het exact onderzoek zou ik ernaast willen hebben, maar de, de doelgroep die überhaupt meer zelfmoord plegend zou zijn, sowieso mannen. En dat is binnen een bepaalde levenscategorie. Dus als je die gegevens op de populatie mensen die in het leger heeft gezeten plaatst, mm -hmm. dat brengt dan de aantal zelfmoorden per dag in de context. Hm, maar interessant. Dat, dat is ja. heel interessant. Ja. Ik, 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 Mooi nuancering. Ik, ik, ja, ik, ja. ik vertaal het nu een beetje krakkemikkig, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, dus dat, dus dat, dat is een thema. Um, dat is goed om dingen in perspectief te blijven ja. zien. Ja. Ja. Maar dan nog, daar is, daar, 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 er, helemaal in Amerika wordt op een hele rare manier om te gaan met, met PTSD, met mensen die uit een hele heftige stress situatie waar ze lang in hebben gezeten. Oh. Ge nou, de, de, dat gaat sowieso niet goed. En de rol die psychedelica hierin kunnen spelen is fantastisch. Ja, dat, dat, dat is dat de, de bottom line. De medicatie heeft iets van 20% effectiviteit. Ja. En de MDMA therapie sessies, de onderzoeken die ze nu doen, zitten op 60%. Ja, 66, 60. Ja. Dat is echt, echt waanzinnige resultaten. En dat ze maar twee of drie sessies nodig hebben mm -hmm. om, om, om echt gewoon het te ontstijgen waar ja. ze aan vaststaan. Maar wel gecombineerd met voorbereidende sessies. Therapie. Precies, hè? voorbereidende sessies en integratie. Ja. En het is ook een dus het is niet van MDMA pilletjes slikken en gaan. Het is een therapie sessie ondergaan onder invloed van MDMA, mm -hmm. waardoor je sneller op een plek komt ja. en de therapeut iets snapt, bla, bla, van alle, allerlei van de waarde. Dat spreken op school. Ja. En dat is het zorgvuldig kant van het spectrum. Het is heel mooi wat ze daar doen. Alleen is het zeg maar als je dat toe zou willen passen op de hele wereld. Ja. Ja, want dit is niet alleen interessant voor mensen met PTSS. Nee. Dit is voor iedereen interessant. Ja. Als je dit toe zou willen passen op de hele wereld, is onbetaalbaar. Dus ja, het is prachtig wat ze doen. En aan de andere kant van het spectrum, daar zitten zeg maar de dagaanbieders van ayahuasca. Daar kom je ochtends binnen, na een half uur heb je een glaasje in je hand, succes ermee. En uh, eigenlijk weten mensen de god niet waar ze aan beginnen. En is het een soort loterij. Sommige mensen hebben eerlijke ervaringen, sommige mensen die worstelen enorm. En dan aan het eind van de dag worden ze naar huis gestuurd. Dat, dat is de andere kant van het spectrum. Het is de dagceremonie. Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. En wij zitten er ergens tussenin. Dat wou ik net wij vragen. Wat bedoel jij? Ja. Ja, wij zoeken een soort uh, medium waarin het wel betaalbaar is voor de gewone mens. Mm -hmm. Want we willen dit eigenlijk beschikbaar maken voor iedereen. Want ja. het is zo... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, iedereen worstelt om de oppervlakte, alleen hebben we het niet door. Of de, ja, nou ja, dat is dus ik, ja, ik heb ja, het 33 jaar lang niet doorgehad, ja. totdat ik hiermee in aanraking kwam. En toen achteraf kan ik zeggen, allemachtig, wat heb ik voor leven gehad, waarom wist ik dit niet eerder? Ja. Nou, dus, dus vanuit mij is de logische impuls dat ik dit aan iedereen wil aanreiken en niet alleen de mensen met een probleem. Ja. Uh, sowieso, ik ben geen therapeut, hè, dus ik zoek naar een therapeut, dan moet je naar iemand anders doen. Ja. Maar uh, we zitten dus een soort happy medium, want de dagceremonie ben ik niet van. Ik vind het belangrijk dat mensen goed zijn voorbereid, dat ze weten waar ze aan beginnen. Dat ze weten wat ze wel en niet moeten doen tijdens een psychedelische reis. Heel belangrijk, want het, een overgroot deel van weerstand en angstervaringen, of bad trips, hoe je dat ook wil noemen, dat is voor heel vaak te wijten aan onwetendheid. Ja, want je haalt er pas echt iets uit, uit zo'n reis, als je met de juiste intentie erin gaat, als je weet wat je eruit wil halen, als je daarin een, een stuk sturing al hebt vooraf, of sturing, begeleiding, hoe je het verder wil noemen. Ja, beïnvloeding. Beïnvloeding. Ja, ja. En pas dan... Mega bepalend. Precies. Ja. Want ja, genoeg mensen die even op LSD slikken om even, oeh, mooie kleurtjes te zien. En daar is niks life changing in. Dus, dus... Nou, LSD kan ook kan. voor die, uh, als het in de juiste setting wordt gebruikt, kan het wel degelijk life changing zijn. Precies, nou, dat kan het absoluut zijn. Ja. Precies, ja. En, en het belangrijk is het dus de intentie en de voorbereiding enzovoort enzovoort waarmee je erin stapt. 
Ja. Ja. ja, maar dan vervolgens dus uiteraard tijdens de ceremonie de begeleiding is natuurlijk ja. super belangrijk, maar alles wat daar gebeurt en alle beïnvloeding die plaatsvindt ja. op dat moment is mega belangrijk. Je moet je voorstellen, kun je nog wel herinneren van je psychedelische reis waarschijnlijk, je bent zo gevoelig dat alles enorm binnenkomt. Dus het is mega bepalend wat voor licht er is, wat voor muziek er wordt gedraaid, hoe de begeleiders reageren. En zeker als je in een weerstand of angst schiet, uh, als dan de begeleiders ook bijvoorbeeld in de angst schieten, ga je met z'n tweeën zo'n lekkere negatieve spiraal in. Yeah. Dus je hebt daar een anker van rust nodig. Iemand die weet wat er aan de hand is en die nergens meer warm of koud van wordt. En die weet van, het is tijdelijk, we zitten deze ervaring wel uit. Als je al niet kan luisteren naar de tips die we geven, waardoor je er waarschijnlijk gewoon uit kan stappen. Maar dat is geen garantie, want het is niet, ook bij ons zien we soms dat mensen worstelen. En dat hoort er ook gewoon bij. Dat is oké okay dat het gebeurt. En zeker in het begin heb je nog, uh, ben je die dimensies aan het ontdekken. Hoe werkt het daar? Wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? En dat is helemaal oké, okay. dus het is voor het leren zwemmen in het begin. Ja. We kunnen heel veel tips geven, maar uiteindelijk moet je dat zelf gaan ontdekken. Ja. Maar het is wel fijn als je daar goed in begeleid wordt. Dus ik zou iedereen adviseren om het eerst met goede voorbereiding, bij het goede begeleiding zelf te doen. Of te doen onder begeleiding, mm -hmm. voor je überhaupt overwegen om dit zelf te gaan doen. Want ik weet dat er mensen zijn die halen dit gewoon bij Smartshop en die denken, nou dat kan ik zelf ook. Kun je, oh ja, klopt. Ja, dat kan. Ja. Dat kan, maar ik raad het niemand aan. Nee. Maar vervolgens, integratie is ook mega belangrijk. Want anders kun je wel een waanzinnig mooie, heftige ervaring hebben gehad. Maar waar het ons om gaat, is dat je hier in deze realiteit je herinnert wat we werkelijk zijn. Je dat realiseert, je dat beseft, dat we allemaal het wonder van bestaan zijn, dat er niks anders is. En daardoor hier in een diepe innerlijke ontspanning valt mm. en weer verliefd wordt op het leven. Dat het weer gaat stromen, dat je weer meer energie krijgt, dat je weer creatiever wordt, dat je speelser wordt. Dat je weer gaat genieten van datgene wat er is en meestroomt ook op de momenten dat het moeilijk is. En niet in de weerstand gaat, niet in de angst gaat. Dat je vol vertrouwen gewoon open, echt met pure vrijheid het leven kan beleven. En dat doe je niet alleen door alleen maar iets te drinken of tot je te nemen. Dat gaat ook over het integreren en hier in deze duale weer werkelijkheid, ja, 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 ja. dat je hier in de ontspanning valt. Dat is waar het uiteindelijk voor ons om gaat. Dat is het doel. Psychedelica is bij ons een middel wat we inzetten in een non-duale cursus, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Ons doel is dat het kwartje van non-dualiteit valt. De transpersoonlijke stap. Dat dat fundament onder al die worstelingen gewoon eronderuit dommert. En dan zie je mensen opleven. Daar doen we het voor. En psychedelica zijn een middel om daarbij te helpen. En na afloop zijn we ook aan het kijken naar... Want we zien dat mensen natuurlijk weer terug gaan naar de maatschappij in. Een oude conditionering weer krijgen. Worden weer teruggetrokken in dat individuele afgescheiden perspectief. Mm -hmm. Dus dan is het mooi om wel te blijven herinneren hoe het zit. Dus eens in de zoveel tijd weer zo'n psychedelische reis maken... Vind ik heel waardevol en is dus ook wat ik doe. Hoe, hoe regelmatig is dat, zeg maar? Ja, dat verschilt. En ik, ik leg het ook niet nu vast dat ik, hè, want nee. op dit moment is het ongeveer één keer in de twee weken dat ik het doe. Ja. Uh, ik weet dat er, er zijn gemeenschappen op de wereld die doen iedere week. Ja. Dat kan ook. Vrijdagavond. Uh, ja. ja, maar goed, hè, als je gaat kijken naar het onderzoeken met ketamine en uh, depressie, dan is het twee keer in de week. Ketamine hoor ik er heel veel slechte verhalen over, dus daar, daar ga ik niet aan beginnen. Okay. Maar de, uh, ik ben heel benieuwd als het protocol van ketamine toepassen op mensen met depressie met psilocybine. Daar ben ik benieuwd naar. Maar ja, dat onderzoeken ze niet. Um, waar hadden we het over? Over wat je doet. Non, non, non ja, dus, dus ik doe, nou ja, er is geen vast protocol voor, maar op dit moment denk ik ongeveer één keer in twee weken dat ik zelf een keer weer een reis maak. Um, zoals ik dat dan doe, mm -hmm. een psychedelische sessie doe. Uh, waarin ik weer even gewoon heerlijk kan oplossen in het goddelijke. Uh, en daarnaast is het ook altijd zo dat altijd de thema's die op dat moment spelen worden yeah. meestal aangereikt. Ik merk dat er heel veel ontspanning ook komt op oude conditionering. Want die is niet in één keer weg, hè, als je het spel uit doorziet. Nee. Nee. En dat zit er nog. En ik merk dat daar steeds meer ontspanning op komt. Steeds meer ontspanning op komt. En dat is heel fijn. Het voelt heel bevrijdend. Het voelt heel lekker. Dus dat proces dus gaat ook gewoon door. Mensen, hè? Gaat noemen. De resetknop, dat zou ik zeggen, dat is het. Uh, hoe leg je dat uit? Ben je, even benieuwd, de resetknop? Uh, je, je hebt je conditionering en dan zit je middenin. Uh -huh. uh, dan doe je dus zo'n reis en dan word je er en bewust van, word je er even uitgetrokken. Uh, de prullenbak wordt uh, verschoond. Uh -huh. uh, Shaking is no globe. Ja, precies. Die bloed van het brein. Ja, ja, ja. ja, ja, ja exact. Ja. Dat, dat is ook een beter ja. zelfs. Ja. 
Dat, shaking the snow globe. Ja, zo noemen ze dat eens, ja. Ja, uh, ik heb alleen de indruk dat in veel gevallen uh, niet de transpersoonlijke stap wordt gemaakt. Maar desalniettemin zie je dus dat het waanzinnig waardevol is, ook dan. Mm. Dus het draait niet allemaal om de transpersoonlijke stap. Dat is het spel wat wij spelen. Dat is, ja, ik kan me voorstellen dat, en dan een, een cirkel rond, misschien dat, nou, valkuil niet, maar niet iedereen, weet je, voor mensen om een klein beetje uit een conditionering van alle dag, of eigenlijk voor mezelf, om daar al een klein beetje uitgetrokken te zijn, mm-hmm. en daar de impact van te ervaren en dat gewoon gevoel te hebben, dat dat al genoeg is. Mm-hmm. En... Als je dat ge- en, en, als je, en als dat de ruimte creëert om naar een volgende stap te gaan, dat, dat, dan, dat, je, dat, je, dat, dat de winst dan zo gezegd al binnen is eigenlijk. En weet je, jij, met jouw ervaringen en het non-dualisme wat jij gevoeld hebt, denk je, ja, gast, dat is nog maar het begin, zit nou die andere stap. Maar alleen al deze stap die ik net benoemd heb, is al, is al een hele, hele waardevolle. Mm-hmm. Ja. 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 Waar kunnen mensen over jou vinden als, als ze dit aanspreken? Waar, 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 wat, wat is jouw website? Het wonder van bestaan.nl. Het wonder van bestaan. Dat is de interessantste, want die gaat over de cursussen die wij aanreiken. Of de events, ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet noemen. Whatever. Bijeenkomst. Life changing ja. happenings. <laughs> Potverdorie. Daar reiken we de combinatie aan van non-realiteit en uh, truffels, dus psychedelica. Check. Ja. En uh, je bent nu gaande met een. Uh, er is een tof project gaande, want je, was, je bent bezig een nieuwe. Een locatie te vinden. Ja, daar zijn we naar uh, op zoek inderdaad. En uh, toevallig gisteren dus inderdaad bij een hele mooie plek waar je kijken. Yeah. En uh, ja, we, we zijn een hele mooie groeiende organisatie. Yeah. Veel mensen zijn enthousiast en uh, alle events die we tot en met jullie hadden gepland zitten allemaal vol. Lekker man. Dus uh, dat, dat loopt gelukkig uh, goed, dus dat is heel fijn. Um, ik kom graag wel een keer langs overigens. Ja, ja, weet, zelf. Nou ja, zodra we weer events hebben, weet je wel, ja, ja, ja. we zijn aan het buikplannen. Maar Kip. een van de beperkingen is locatie. Omdat we nu steeds een groepsaccommodatie huren, daar kunnen we een bepaald aantal mensen. En die is niet altijd beschikbaar. Uh, dus zijn we aan het kijken naar een eigen locatie. Gisteren prachtige plek gezien, zou echt een droom voor me zijn als die uitkomt. Mm-hmm. Maar wij hebben um, zeer beperkt kapitaal wat we nu kunnen inleggen. Mm-hmm. We kunnen zeg maar die maatlasten krijgen waarom. Maar nu, om, om dit van de grond te krijgen, hebben we mensen nodig die zeg maar hierin geloven en die denken van wauw, hier kunnen we de wereld mooier mee maken. En, en ja, uh, die ons gewoon simpel geld lenen, zodat yeah. we dit kunnen doen. En dan betalen we dat na verloop van tijd terug en dat zit. Check. Dus binnenkort komt er zeer waarschijnlijk een crowdfunding oproep. Uh, en dat ja. zal ook op de site, hoe heet die site ook alweer, die ze hebben gezegd? Dat, ja, die, die zal ik daar ook op gaan zetten, het wonen van bestaan.nl. Het wonen van bestaan.nl. In ieder geval link daar naartoe. Uh, ik Check geen idee waar dat gaat komen, ja, dat weet ik ook niet. Okay. Ja. Ik, ik focus op mijn core business, morgen begint er weer in drie dagen. Ja. Dus daar is mijn aandacht voor nodig. Ja. Cool. Peter, ik wil je bedanken voor jouw aanwezigheid. Dankjewel. Um, ik hoop dat ik je niet heb overloaded met... Uh, ik ga, ah, ik ga, ik, ik, ik ga alles anders <laughs> doen. Alles wordt anders. Nee, jongen, ik, 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 ik vond het ontzettend fijn. En, um, Punt. Ik vond het wel heel erg fijn en veel van geleerd. Dus uh, dank voor je tijd en aandacht. Dank je wel. Um, dank ook dat je je eigen ervaring hebt gedeeld. Ik vind ik altijd interessant. Anytime. Anytime. En dan uh, gaan er meer, sowieso meer ervaring in komen. Dus uh, die, uh, dat stukje ga, blij, blijf ik verkennen. We gaan, we gaan weer voort uh, met onze kosmische dans. Uh, we dansen verder. We dansen verder. We kunnen niet anders. We kunnen niet anders. <laughs> Thanks man. Dank je wel.